Now, abnormal growth of or uncoordinated abnormal growth of tissue which persists in the same uncoordinated matter with the surrounding tissue even after cessation of the stimuli which has evoked it. Mane, what a coating coating kotha, ingredient kotha, into protector mane ache. At abnormal growth, the growth down uncoordinated, she persist called coating thake, but they thake, but they thake. Karun, take j stimulus the jone, she told you what a shoe for it to do, thar So a normal cell when becomes cancerous, just like genetic information then it becomes a malignant cell or neoplastic cell that it, uh, the stimuli may be any physical agents like even the sun rays or the radiation anything the physical agents even the repeated friction can also give rise to cancer and uh, any microbial agents can, starting from the virus up to any parasite can give rise to cancer chemicals they also can give rise to cancer so the list is uh, long and it is uh, increasing day by day can you tell me what was the first interesting what was the first carcinogen detected? Is a carcinogenesis? But the carcinogen bone which you didn't start it. It had hit up take a hot say now. Kitch you at the stimulus touch it. It had called it a shuni con ball put a jukto. Jano, modern ball. Tijane. Tiona. Carcinogenesis for a little. Carcinogenesis was in a hard way. Huh? I mean, I don't know what I'm saying. I'm saying that the England, England Percival Pot. England Chilo, Neon Chilo, the Tundadano top of the fireplaces Chilo, Atato SV, but a Gorokora on a central heating system Chilona. Erakum Borogoros of the fireplace, Gava Guragun Volto, a sheet water variant of the chimney. Follow chimney the Prochur, shoot, ba mother. But a Kalijuli Jomahoto. The Shay shoot the Polish Kakora Jenny usually, but the Celera, Chimita de Namto. Chimita de Dewan Bebe Namto, Jimmy Jarin Tato, Chicken de Bebe Namto, shoot Polish Kakoto. Evo, naturally, Arakal Jaman of Jenny's Chilo Shule, Obaklakbe, Shesha Shite Deshe, usually regular Snan Kora Kono, Chol Chilona. Usually, they have a common bath in the society. They have a mask, 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 a the Manetashan the Squamosal carcinoma of the scrotal, scrotal skin is very high. Tade Mode Dakagale Rokomata, scrotal cancer, scrotal squamosal carcinoma, incidence could be she. Top on personal pot, the Shoot is responsible or not. Tahoe only Kohanta principal take a bole, neon pole, the chimney sweeper there, protect in snan cotter. On no kono kitchuna, as simple as that. 
তারা সুইপ করে পরিষ্কার করে এসে তাদের স্নান করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট ওনলি দ্যাট এ সিম্পল স্টেপ রিডিউসড দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য স্ক্রোটাল ক্যান্সার ইন দ্য চিমনি সুইপার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থট অ্যাবাউট দ্য কেমিক্যাল কার্সিমিডেন্স তাহলে বাইরে থেকে কিছু একটা আসছে যে নাকি যার বারবার রিপিটেড এক্সপোজারের জন্য আমাদের শরীরে ক্যান্সার হচ্ছে that was the first thought about the carcinogens personal pot ami ekhoni shal ta mone korte pachhi na lekha ache onek din age bujhtei parchi kena ekta amole so that is the uh, story of the carcinogenesis now we are entering in onekta peri hoye gechi cancer toiri hoye geche carcinogen ra tara bibhinno bhabe ekta cell ke tar shohol hoye geche tar ট্রান্সফরমেশন করতে পারি ও প্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন করে দিতে সফল হয়ে গেল এইবারে তোমাদের আগের দিন একটুখানি বলেছিলাম যে একটা সেলের মধ্যে মেনলি ট্রান্সফরমেশনটা হয় অনেক রকমের ট্রান্সফরমেশন একটা হচ্ছে অঙ্ক জিন যারা থাকছে তারা গোলমাল করতে পারে তারা বেশি বেশি কাজ করে ফেলছে হতে পারে কিংবা গ্রোথ ফ্যাক্টর যারা আছে তারা বেশি করে করে খোঁচা মারছে সেলটাকে ফল ফ্রেস করার জন্য হতে পারে তাহলে গ্রোথ ফ্যাক্টরের একটা গোলমাল হতে পারে গ্রোথ ফ্যাক্টর যেখান থেকে আসছে সেখানে মিউটেশন হয়ে যায় হতে পারে কিংবা অঙ্কোজিন সেই সেলটার মধ্যে আছে যে সেলটাকে ফ্রলিফেরেট রেপ্লিকেট করতে সাহায্য করে সে বেশি বেশি কাজ করে ফেলে অস্বাভাবিক কাজ করে ফেলে জোরে থামলে থামলে বলেও থামছে না ইট মে বি দা অঙ্কোজিন উইচ ইজ মিউটেটেড or or it may be the inhibitors autonomous suppressor gene barite bata chale bishon hello melo chota chuti korte bhura ta ekta kajer kando korte ma ta ke bolche ore ar dorkar nei re tham ar to ke korte hobe ei je control ei je suppressor suppression seta nosh hoye geche tale golmal hote pare tale ei rokom bibhinno jayga bibhinno rokomer golmal hoy golmal hoy ki holo ultimately golpo ta ki daralo tale যে কোনো জায়গাতেই হোক একটা গোলমাল হয়ে গেছে আমি তোমাদের প্রথমে সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে বলছিলাম যে যদি কোনো একটা বাড়িতে চোর আসে একা চোরের ক্ষমতা নিয়ে চুরি করে বেরিয়ে যাও যদি না সেইখানে পাহারাদারি পদ্ধতিটা ফেল করে চোর এসেছে চুরি করবার জন্য ঢুকছে কিন্তু যদি পাহারাদারিটা ঠিক ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু চোর চুরি করতে পারবে না ঠিক তেমনি একটা অঙ্ক চিনে মিউটেশন হয়েছে কিন্তু সে ক্যান্সার করতে কখনোই পারবে না যদি আমার টিউমার সাপ্রেসার জিনগুলো ঠিকঠাক থাকে তাহলে দেখো একই সঙ্গে আমার দুটো মিউটেশন হতে হচ্ছে এক হচ্ছে অঙ্ক জিনে মিউটেশন হতে হচ্ছে সেকেন্ডে আমার টিউমার সাপ্রেসার জিনেও মিউটেশন হতে হচ্ছে নয়তো সে প্রোগ্রেস করতে পারবে না থ্রু দ্য সেলস আর্ট সে কখনোই মিউটেটেড বা অ্যাবনর্মাল ক্রোমোজোম নিয়ে সে নর্মাল মাইক্রোসিসে যেতে পারবে না নর্মাল পদ্ধতি সেল সব সময় চাইবে তাকে তার ডিএনএকে রিপেয়ার করতে কিংবা যদি ডিএনএ রিপেয়ার করতে না পারে তাকে অ্যাপোটোসিস করে মেরে দিতে এটাই হচ্ছে আমাদের বডির প্রোটেকশন এট ইজ দ্য ক্যান্সার তো তাহলে আমার দুটো জায়গা মিউটেশন হয়ে যাচ্ছে এক হচ্ছে অঙ্কোজিন বা কোথাও একটা তৈরি বেশি বানাবার জিনিস আরেকজন যে বাধা দিচ্ছিল সে তো ঠিক আছে বোঝা গেল এই দুটো মিউটেশন বোঝা গেল কিন্তু এখানে ফ্যান তো দিল না যে সেলগুলো বাড়ছে ট্রলিফেরেট করছে রেপ্লিকেট করছে তারা এখানে ক্ষান্ত দিল না তারা কি করল আরও আরও মিউটেশন তৈরি করতে লাগলো আরও মিউটেশন সেসব মিউটেশন কি করলো কেউ ইনভেন্ট করতে সাহায্য করলো কেউ মেটাসিস করতে সাহায্য করলো কেউ নিজেদের এই যে টিউমারটা তৈরি হলো তাকে ইমিউনিটির হাত থেকে বডির যে নর্মাল হোস্টের যে নর্মাল ইমিউনিটি তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পথ খুঁজতে লাগলো সো দো দো টু স্টার্ট উইথ the neoplasia is a clonal process that is a single cell with some single or double mutation it has started it acquires multiple mutations during its proliferative phase so in that clone of cells in that group of cells there are some cells which have the mutations which help them either to invade or to metastasize so we will go into the and we know it and are ekta kotha the cancer bipotti ba bipod ba tar danger ta kotha 
একটা টিউমার হয়েছে হয়েছে ঠিক আছে ভালো হয়েছে ফোলা হয়েছে ইয়ে হলো গেল কিন্তু বিপত্তিটা তো সেখানে যে সে শরীরের ভিতরে ছড়িয়ে যায় হয় লোকালি ছড়িয়ে যায় নয়তো সে দূরে দূরে ছড়িয়ে যায় ব্রেনে চলে যাচ্ছে লাগছে চলে যাচ্ছে লিভারে চলে যাচ্ছে এইখানটাতেই ক্যান্সারের বিপত্তি তো তাহলে আমাদের দুরকমভাবে আমাদের ক্যান্সার ছড়াতে পারে একটা হচ্ছে লোকালি সেটা ইনভেশন লোকাল ইনভেশন আরেকটা হচ্ছে দূর দূরবর্তী স্থানে যেটা গেল যার সঙ্গে প্রাইমারির কোনো ডাইরেক্ট কানেকশন নেই দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটাস ওকে So uh, this picture, this is from uh, the Robbins issue that the carcinogen induced changes. Here the problem is the continuous cell will be the same as the large cell. That's why the nanan-rakam mutation is the same as the nanan-rakam cell. The heterogeneous population of cells are not the same as the same. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? শুনতে পাচ্ছ আমার গলা আমি খুব অমায়িক লোক আমি যে বললাম যে ডিনায়ন টিউমার্স দে স্টে লিমিটেড অ্যাট দেয়ার সাইট অফ অরিজিন ইউজুয়ালি দে ডু নট ইনভেড ইন টু দিপার টিসু কিরকম তাহলে ইনভেশন মানে কিরকম একটা শত্রুপক্ষ ঘাপটি মেরে একটা জায়গায় ছিল বর্ডারের ওপারে ছিল হ্যাঁ হঠাৎ করে কোনো একটা রাত্রে যে দেখলো আমাদের সব সময় সৈন্য সামন্তরা একটু ঝিমিয়ে পড়েছে বা অ্যাটেন্ডেড আছে বা অ্যালার্ট নেই তখন তারা একটা কোনো ফাঁক ফোকর ঘুরবে একটা বর্ডার পেরিয়ে চলবে এসে আবার সেখানে খানিক্ষণ ঘাপটি মেরে রইল তার কিছুদিন পরে হয়তো কিছু একটা হেলিকপ্টারে করে বা কিছু করে অতগুলো সৈন্যকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দিল আরও দূরে অন্য দূরে দূরে কোথাও চলে গেল সেখানে বম্বিং করে চলে গেল তো এই রকম টাইপের এই ব্যাপারটা একেবারে লোকাল ইনভেশন ইজ জাস্ট অ্যাট দ্য প্যারিফেরি অর দ্য ওয়েন দ্য টিউমার সেলস ইনভেড অর স্প্রেড ইন টু দ্য সারাউন্ডিং টিসু ইট ইজ ওনলি দ্য লোকাল স্প্রেড এটা তো হতেই হবে এটা হতেই হবে সো why there is local spread actually the can a normal structure which are hoy amader eti to tumra onek jayga theke pore ashcho physiology te pore eshecho ekhane amra ekta khani hal ba kore age din bolechi there is tight adhesion between the cells by the by different types of adhesion molecules there are different types of adhesion molecules which bind either cell to cell or cell to basement membrane like that and there is it is the normal structure of the any tissue it helps in the formation of the normal structure normal polarity of the tissue but when there is development of subclones of the tumor there is disruption of this uh, expression of these adhesion molecules other than what's like হয় অ্যাডেশন মলিকিউল তৈরি হচ্ছে না কিংবা উল্টো পাল্টা দিকে অ্যাডেশন মলিকিউল তৈরি হচ্ছে পায়ের দিকের জায়গায় মাথার দিকে অ্যাডেশন মলিকিউল বেরিয়ে যাচ্ছে এইরকম নানান রকমভাবে অ্যাডেশন মলিকিউল যেগুলো থাকছে তাদের অ্যাবনর্মাল এক্সপ্রেশন অব দ্য অ্যাডেশন মলিকিউলস হলো বা আদৌ তাদের এক্সপ্রেশন হলোই না না হওয়ার জন্য কি হবে সেল টু সেল অ্যাডহেরেন্সটা কমে যাবে তারা লুজ হয়ে যাবে আর অ্যাবনর্মাল এক্সপ্রেশনের জন্য তারা দেবেল there will there there will be loss of polarity and ultimately they will, they will try to invade the tissue the events in the process of invasion there is so there is at first there is losing of the intercellular junctions ekuni bollam cell to cell the junction nijera jeta hat dhore dhore chilo jeta barricade chilo manob bandhan jeta chilo seta lost hoye gelo and due to the, that is mainly due to addition molecules in cadherin eglo lower মানে লেস এক্সপ্রেসড হলো অ্যান্ড গেট ডিটাচ ফ্রম দ্য আদার সেলস অ্যান্ড আদার ওয়ান দ্য লোকাল ইনভেশন সো দেয়ার মাস্ট বি ডিগ্রেডেশন অফ দ্য বেসবেল মেম্বেল অ্যান্ড দ্য এক্সট্রো সেলুলার ম্যাট্রিক্স সেখানে যা আলগা হয়ে কতগুলো একটা গ্ল্যান্ডের মধ্যে কতগুলো সেল আলগা হয়ে ঝুরো ঝুরো সেল হয়ে একটা সাজির মধ্যে কতগুলো ঝুরো ফুল থাকলে থাকলে তো হবে না তাকে ভেতর দিয়ে চলে যেতে হবে সো দেয়ার ইজ দেয়ার মাস্ট বি 
There must be degradation of the basement membrane and the ECM, that is the uh, uh, extracellular matrix. And this is done by the different types of proteolytic enzymes, like proteases, like the uh, MPPs. MMP, sorry. In bloodstream, to overcome the defense mechanism, I told you that the immune mechanism mechanism the immune mechanism of এই abnormal cell block in my body. Because the body is body, but the body is a body. We don't have any cell that we have to remove. Because to overcome the defense mechanism of the host, including the defense mechanism, they form the tumor emboli. And the tumor emboli is that the tumor emboli is that the tumor emboli is that the cell into Tarupur at a sugar coating the Adilo by the platelets or by the coagulation factors, fibrin. A fibrin by platelet, Takato body Janadera, the Malijan look, Kazakazi Tar Bretore, the Shotu Oshiace, Sheta Bablona. Shake the year Goran Motor, at Kalonanda. Prior, prior the Gora. So there is formation of the tumor embola. And only some of the millions of tumor cells in bloodstream can metastasize. এবং যত এজ বাড়ছে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু মিউটেশন হচ্ছে পার্সোনোজেনিক মিউটেশন হচ্ছে প্রত্যেককে কিছু না কিছু চলছে কিন্তু আমরা সেগুলোর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছি কেন না আমাদের সবারই সব সময় ক্যান্সার কেন হচ্ছে না তাই যে বললাম ইনহিবিটরস আছে বা বডি তাকে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারছে তাকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারছে সেই জন্য সাধারণভাবে সবারির মধ্যে আমরা কিন্তু Mutation hoa shot to cancer take a patina. Ever given at a tumor hoeo gallo, she can take a kin to millions of millions tumor embolite. So, to the 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 Millions of millions tumor emboli they circulate in the blood and they do not success all of them do not successfully metastasize. Tara Shabai could successfully on the Kothaogi lodge Kora Jete Parem. A circulation in Bute Bute, Shoto Shiglo Moreja. Shayjuni, Shopshoma Shanga Shanga into metastasis, Shuru Hoyana. Now the, it is a long chart. So the tumor emboli which has been formed, the tumor emboli, they circulate in the blood, get entrapped in the capillary bed, bed in the draining area and adhere to the endothelial line. After the channel is very 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 channel is capillary bed is very 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 tumor emboli Diameter of the capillary is a little bit of 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 so form a tumor mass within the vascular lumen, then the tumor cell again degrade the basement membrane. So, if you have a tumor, you can degrade the basement membrane of the blood vessel and come out of the blood vessel, which is known as extra vasation. Meaning, blood vessel is very extra vasation of the tumor cells. 
Now these, now these uh, extravasated tumor cells or the neoplastic cells, they grow and multiply outside the blood vessel. I'm going to put it over here. See, outside the blood vessel, and they then it is known as the metastasis. ताले कीड़ों कुन भावे की हो ना जिनिश तो छोभी जा कीड़ों जोड़े आने जा आप तो जाए ताले कि आचे बोले रॉबिन से छोभी ना ये छोभी जा बोले उन्होंने जगह प्रेशन जोड़ी नहीं जाए हाथे हम लोग जोड़ी आ Ultimately, they have degraded the uh, desmond membrane and came into the extracellular matrix. Every cast here at the blood vessel boy that she is. Ultimately, these, these proliferating cells. They reach the they reach the blood vessel and here again they degrade the basement membrane of the blood vessel and enter into the blood vessel or the capillary. It grows there. This is the intravasation. This is the intravasation. शे एक तब बड़ो हुए ग्रो को है ना ना तो ये आबार ये टके अने आम सॉरी इकहन टके ट्यूमर एम्बो लाई होलो एंड दैट फ्लोट्स इनटू द ब्लड वेसल ब्लड स्ट्रीम एंड हियर इट गेट्स लॉज अगेन इकहने आबार तोड़ी होलो आगे टके ट्यूमर एवं इकहने वो ट्यूमर आबार डेस्मेंट में ब्रेक के ब्रेक कोलो पुरे � ताले एक बार क्यों होलो? एक बार लोगों ने भेदों ने भेदों को इंश्योर वैसेशन होलो। तार पड़े शेड एम्बोला इंश्योर भेद घुरे भर लो। आप आठ को था व्यक्ति ये लॉज कोल्लो। शेखाने भेदों ने व्यक्ति बड़ो ट्यूमर तो इन्हीं कोल्लो। कोरे तार पड़े आप आठ एक्स्ट्रा वैसेशन कोरे बाइले and these all these are the blood vessels. Look at here the basement membrane. They have broken the basement membrane and coming into the blood vessels and forming the tumor emboli. The tumor emboli is coated by the platelets, coated by the platelets. They are forming an intravascular tumor here. Intravascular tumor is formed here. And ultimately they again breaking the basement membrane or degrading the basement membrane and forming the another metastatic tumor. So this metastatic tumor has no direct connection with the primary one. Has no direct uh, connection with the primary one. That is the metastasis. So if we just what are the metastatic cascade? That is the detachment of the tumor cells, invasion into the surrounding tissue through basement membrane, invasion into the blood vessels, all lymphatics which is known as intravasation, evasion of the host defense mechanism, adherence to the endothelium at uh, remote site, extravasation of the tumor cells from the vascular lumen and growth of the cells at that site and angiogenesis in the metastatic tumor. So this is the metastatic casket. So mother metastasis said hopefully on a clock on a body push motion have on angiogenesis okay and I'm going back I will go to the angiogenesis in the metastatic tumor yes what do we mean by angiogenesis blood formation of new blood vessel and then we got a good under so I didn't thought what are the same to any of it that is the problem like this हाँ तो लग दे ऑक्सीजन लग दे ताले चेकने तक तो नोटुम कोरे ब्लड वेसल जो दी तोड़ी ना हो आए वही ट्यूमर टर भीतर दिए दिए जो दी नोटुम कोरे ब्लड वेसल तोड़ी ना हो आए रेल पॉप जो दी ना पाके रास्ता घाट जो दी तोड़ी ना करे एक तो कॉलोनी तोड़ी कोरे दिलो एक तो भाकार एक तो हाउसिंग तोड़ी कोरे दिलो 
সেখানে খাবার দাবার নিয়ে যাওয়ার যদি রাস্তাঘাট যদি না করে দেয় তাহলে তো সেটা বাঁচবে না সে কলমে তো মরে যাবে সেই জন্যে টু সাপ্লাই দ্য নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড দ্য অক্সিজেন থ্রু ব্লাড সেখানে নো ভ্যাসকুলারাইজেশন হচ্ছে দিট ইজ নোট অ্যাজ অ্যান্ডিওজেনেসিস অ্যান্ড দিস অ্যান্ডিওজেনেসিস ইন দ্য টিউমার ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এটা নিয়ে মানে তারপর পাতা আমাদের সব লেখাপড়া আছে অনেক বড় বড় সব কথাবার্তা আছে কখন কীরকমভাবে অ্যান্ডিওজেনেসিস হয় তোমাদের অ্যাটলিস্ট এইটুকুই জানতে হবে যে ফর দ্য সাপ্লাই অফ দ্য নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড দ্য অক্সিজেন টু দ্য নিউ প্লাস্টিক সেলস অ্যাট দ্য নিউ সাইড দেয়ার শুড বি অ্যান্ডিওজেনেসিস ফর্মেশন অফ দ্য নিউ ব্লাড ভেসেলস এই যে দেখো এখানটা যেটা দেখাচ্ছে এই যে এখান থেকে এসেছে এখান থেকে এসেছে এসে এই টিউমারটার মধ্যে নতুন নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়ে গেছে দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্ডিওজেনেসিস একটা কথা আছে টিউমার হোমিং মানে কোনো কোনো টিউমার কোনো কোনো বিশেষ জায়গায় যেতে ভালোবাসে হ্যাঁ কেউ দার্জিলিং যেতে ভালোবাসে কেউ ভুরি যেতে ভালোবাসে সেরকম আর কি এদেরও সব বলি না এরা যেন যেন মানুষের মতন বুদ্ধিমত্তা আছে এদের যেন হ্যাঁ কেউ আমি আমি একটু লিভারটায় যেতে বেশি ভালোবাসি কেউ বলবে আমি একটু লাংসে যেতে বেশি ভালোবাসি এই টাইপের ব্যাপার আর কি সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য হোমিং অফ দ্য টিউমার্স সেখানে কি হয় মানে যদি একটা কোথাও সেই টিউমারটা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে আগেই সন্দেহ করতে হবে যে ওর যেখানে একটা প্রেফার্ড সাইট সেখানে মেটাস্টেসিস আছে কি না কেমন সো দিস ইজ দ্য হোমিং অফ দ্য এটা কেন হয় এখনো পর্যন্ত জানা যায় না কিছু কিছু তাদের জেনেটিক কনফিগারেশনের জন্য দে প্রেফার সাম সাইট so this is the homing of the uh, jamon prostatic carcinoma to the bone lung cancer to the adrenals amon ki amono kotha kono kono boi e bolche je amra jokhon ekta lung cancer detect korchi tar pray 50% case already adrenal led metastasis hoye geche mane ei rokom ta bhalobasha adrenal led jonno adrenal e jawar jonno so this is this is the mane home bishesh bhabe prostatic cancer jodi thake এমনকি অনেক সময় যদি বয়স্ক লোকেরা এসে বলেন যে আমার খুব বোন পেন হচ্ছে এবং আমরা যদি তার অন্য কোনো কারণে প্রস্তুতি কার্সিন আমার সন্দেহ করে থাকি তাহলে অবশ্যই বোন স্ক্যান করতে হবে বোন মেটাসিস অর নট সো দিস ইজ দ্য হোমিং অফ দ্য ডিফারেন্ট টিউমার্স স্কেলিটাল মাসেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক মাসেলস হ্যান্ড গড আর রেজিস্ট্যান্ট টু মেটাসিস এইগুলোতে সাধারণভাবে কোনো মেটাসিস হয় না কার্ডিয়াক মাসিলেও কোনো মেটাসিস হয় না এবং কার্ডিয়াক মাসিলের টিউমারও খুব কম স্কেলিটাল মাসিলের যদিও টিউমার হয় কিন্তু সেখানে মেটাসিস খুব একটা হয় না সো দ্যাট এই দুটি আমাদের ভগবানের রক্ষা না দ্য স্প্রেড অফ এ ম্যালিগন টিউমার আই হ্যাভ টোল্ড ইউ দ্যাট মে বি দ্য ডাইরেক্ট স্প্রেড ইন টু দ্য সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার্স না তারা কোথায় কোথায় কীরকম করতে পারে যে যেখানে আছে তার আশপাশে যে ছেলেরা বোলপুর এখানে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে আছে তারা কোথায় ছড়াবে বড়জোর বোলপুর যাবে শান্তিনিকেতন যাবে নানুর যাবে কিন্তু যে আমার হলদিয়াতে আছে তারা কোথায় যাবে মন্দারমণি যাবে দীঘা যাবে এইসব বেড়াতে যাবে ঠিক তেমনি আশেপাশে যেখানে আছে সেখানে সেখানেই তারা যাবে সো স্প্রেড কীরকম হবে না লাং ক্যান্সার উইল স্প্রেড টু দ্য ফ্লুয়ার অ্যান্ড ক্যাপস গল ব্লাডার উইল টু দ্য গল ব্লাডার ক্যান্সার টু দ্য লিভার বেড ব্রেস্ট ক্যান্সার টু দ্য স্কিন and also sarcoma to the soft tissue surrounding soft tissue it is মানে এটার জন্য খুব বেশি বুদ্ধিমত্তা মানে আমাদের বুদ্ধি খাটানোর দরকার নেই আশেপাশে যারা আছে তাদের মধ্যে বেশি ছড়াবে তেমনি গ্যাসিক কার্সিনোমা প্যাঙ্ক্রিয়াসকে ইনভেড করতে পারে এই সমস্ত the cells invade and proliferate simultaneously at the invading front following the path of least resistance মানে তারা যে ঢুকছে ঢুকতে ঢুকতেই বাড়ছে মানে শুধু ঢুকে যাচ্ছে এক এক করে তা না একজন ঢুকে সেই সেখানেই দুজন হয়ে গেল যেই দুজন হয়ে গেল আরেকজন যেই দুজন সে চারজন হয়ে গেল সো দ্য ইনভেশন অ্যান্ড প্রলিফারেশন গো অন সাইমালটেনিয়াসলি একই সঙ্গে তার বারণ বার বারণতাও চলছে আবার তার ঢুকে যাওয়া ইনভেট করে যাওয়া চলছে সো দ্যা কোথা দিয়ে ঢুকবে তা অবভিয়াসলি যেখানে রেজিস্ট্যান্স সব থেকে কম শত্রুরা যেমন করে আমাদের ঢুকে চলে আসে 
ঠিক সেই রকম যেখানে রেজিস্ট্যান্স কম সেখান থেকে ঢুকতে পারবে কিন্তু একেবারেই মানে পড়ে বোঝার দরকার নেই সাধারণ বুদ্ধি থেকেই আমরা এটা বুঝতে পারবো নাও দ্য মেটাস্টাসিস মেটাস্টাসিস আমি আগেই বললাম ইট ইজ সেকেন্ডারি টিউমার হুইচ ইজ নট অ্যাটাচড অর নট কমিউনিকেটেড উইথ দ্য প্রাইমারি টিউমার ডাইরেক্টলি a metastasis to distant organ can be tar dure jawar onek rokom poth ache onek rokom bahon ache bibhinno rokom bhabe jete pare so it can spread through the lymphatic hematogenous transcellular or along the epithelial surfaces and it is very rare 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 uh, occasion implantation during the surgery so th- these two these two are the most common Uh, roots for the metastasis and in some cases we get the transcellular spread also so lymphatic spread ekhane ekta kotha ami boli jemon oi chobi ta jokhon dekhechilam ei je ekta tumor grow korechi ei je ekta tumor grow korechi eta ami bole bole bollam ekhane ta amar chobi ta ar ekta rakhi bhalo hoto this is the tumor emboli and it has gone to that side eta hocche amar metastasis er jonno kintu jodi golpo ta onno rokom bhabe hoy puro tai jodi erokom erokom kore grow korte thake puro ta bhorti hoye ekta amar lymphatic channel hi hok ki blood vessel hi hok kore she ekebare ekta jayga porjonto chole elo ebong ekhane eshe abar ekta exacerbation holo কারণ দেখো এটা পুরোটাই কানেক্টেড হয়ে এটাও সেই ইংলিশ আঞ্জিও বলো ফ্যাটিক বলো যে কোনো ভাবে ইংলিশ ইংলিশ তাহলে এটা হলো বাই পারমিয়েশন পারমিয়েট করে যাচ্ছে সেলগুলো আর এইটা বাই এম্বোলাইজেশন তাহলে এটা হচ্ছে এম্বোলাইজেশন এম্বোলাইজেশন আর এটা হচ্ছে পারমিয়েশন তাহলে এটা মেটাস্টেসিস নয় এটা হচ্ছে মেটাস্টেসিস আগের দিন যখন বলেছিলাম সার্কোমার কার্সিনোমার তফাত করার সময় তখন বলেছিলাম যে এপিথেলিয়াল ম্যালিগনেন্সি মানে যারা কার্সিনোমার দে প্রেফার দ্য Uh, lymphatic root and early they have the early lymphatic spread that because the lymphatics are uh, very thin walled and more easily invaded so, but we should remember that in any tumor there is no functional lymphatic some lymphatic thake periphery te bhetore kintu kono functional lymphatic thake na angiogenesis hoy jeta seta shobtai blood vessel hoy lymphatics hoy na so the tumor cells invade the lymphatic present at the tumor margins and spread either by permeation or by embolization je chobi dito ami akla so by permeation is not a true metastasis so the progress of the tumor cells in a solid pod within the lymphatic is no is known as the uh, spread by permeation and which is not the uh, metastasis and embolization the tumor cells reach the draining lymph node and settles in the subcapsular space and which is discontinuous discontinuous and again again it emphasizing on the term discontinuous with the primary focus or primary lesion is the metastasis it is not the distance distance is not is not the factor it is the discontinuation of the secondary tumor with the primary tumor is the metastasis okay sentinel lymph node sentinel মানে আমরা জানি শান্তি আমাদের বাংলায় বলে না শান্তি 
So this is the structure of the lymph node. All these are the efferent lymph vessels, and this is the afferent lymph vessel. Now, can you tell me? Jara niya sha ta dekhi bolay. Afferent na efferent. Ane jara afferent, and jara niya jaise deniya jaise. Thale aamade lymphatic kiron kore drain hai. Ekhan diye ashe sab capsular space eshe jama hai. Tar par ekhan ashe tar par ek diye deniya jaise. तो धारो ये रखूँ भावे ताले प्रथम आमादे लिम्फ मेटासेसिस जे लिम्फ नोड है अबे शिट अमरा कोठा खुज हो नेचुरली इन द सब कैप्सुलर स्पेस द मैलिग्नेंट सेल्स दे फर्स्ट आर डिपॉजिटेड इन द सब कैप्सुलर स्पेस ऑफ द लिम्फ नोड हाँ ठीक अच्छे ए बड़े हो लोगे एमोन हो लोगे ताके बड़े पूरो भोती होए ट्यूमर सेल के बहुत ही हो गए थे, एकदम बहुत ही हो गए थे। ताले की हो गए, ताले तो आरे तक चार ड्रेन करते पार गए ना, इकहन तक के जे ट्यूमर सेल के लो आस्ती हो ये दिखे, तारा आरे इकहन ऐसे कोठा ही ढूंढ बैठूं पर अब जाएगा नहीं, तो अकुन तारा क्यों कर गए, उल्टा दिखे फ्लो करते शुरू कर गए, 
ন্যাচারালি লিম্ফ্যাটিকটা উল্টো দিকে ফ্লো করতে শুরু করবে কারণ সমস্ত লিম্ফ্যাটিকটা ভর্তি হয়ে গেছে বাই দ্য টিউমার সেলস অ্যান্ড হ্যাজ বিন ব্লকড সো দে ফ্লো ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন সো দ্য রেটোরিড এনোলাইজেশন অর স্প্রেড ইস অকাস ওয়েন দ্যার ইস ব্লকেড অফ দ্য অরিজিনাল লিম্ফ নোড বাই দ্য টিউমার সেলস সো দ টিউমার সেলস দে স্প্রেড ইন দ্য রিভার্স ডিরেকশন of the normal lymph flow and the lymphatic metastasis is in an unusual site mane jokhon ulto dike pichu hote jacche back gear e hotche tokhon she je kothay giye dhakka thakbe ana jani na she to elo melo hotche bare thik shei rokom bhabe amra pai basic carcinoma ta left supraclavicular lymph node e amra metastasis pai shetake bola hoy vicus lymph node but vicus metastasis eta dekhbe onek shomoy প্রচুর পেশেন্ট আসে যারা গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমার যে সব সিমটম সেগুলো নন স্পেসিফিক সিমটম খিদে হয় না ওজন কমে যাচ্ছে অ্যানিমিয়া তো বুঝতে পারে না হ্যাঁ ও ভালো লাগে না শরীর দুর্বল লাগে এই সমস্ত নিয়ে আসবে সে বুঝতে পারছে না যে তার গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা হয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে এখানে একটা দেখছে ফোলা স্নান করতে গিয়ে বা কিছু করতে গিয়ে হাতে পাচ্ছে এখানে একটা সুপার ক্লাভিকুলার রিজিয়নে একটা ডালা মতন কিছু হয়েছে তখন বোঝা ওইটা নিয়েই আসবে সে এসে কখনো বলবে না যে তার খিদে হচ্ছে আজ চার মাস ধরে তার খিদে হচ্ছে না পায়খানা ঠিক মতন হচ্ছে না হজম হচ্ছে না বলবে না বলতো জানুন দেখুন এখানে একটা ফোলা হয়েছে এই পনেরো কুড়ি দিন হলো এই ফোলাটা দেখতে হয় তখন তুমি এটা যখন দেখলে তুমি ইউ সাসপেক্ট ফর দ্য ক্লাসিক কাস্টমার বিকজ ইট ইজ দ্য ভিকোজ প্ল্যান অ্যান্ড ইট ইজ দ্য রেট্রো ফর দ্য রেট্রোগ্রেট স্প্রেড অফ দ্য ক্লাসিক কাস্টমার anastomosis. কোনো একটা জায়গায় যদি এটা ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে ভেনাস আর লিম্ফাটিক একটা অ্যানাসোমোসিস যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার যে নিম্নে যাওয়ার কথা সেদিক দিয়ে না গিয়ে সে অন্য পথে চলে গেল একটা শর্টকাট রুট পেয়ে গেল সে সেই দিকে চলে গেল হ্যাঁ আমি এক্সপেক্ট করছি যে সে এই নিউমোডটায় যাবে এইটা তার সেন্টিনাল নিউমোড কিন্তু দেখা গেল সেখানে গেল না সে পথ অন্য একটা পথ খুঁজে পেয়ে গেছে আরও ভালো পথ খুঁজে পেয়ে গেছে সেই দিকে চলে গেল তাহলে Uh, that is the skip metastasis now the en- uh, enlargement of the draining lymph node can occur due to two, two uh, reasons ekta hocche jodi metastasis hoyeche naturally sheikhane tumor cell proliferate korche cell cell replication hocche tai jonno lymph node ta normally kintu amader kono lymph node palpable na eta to jano normally no lymph node is palpable whenever a lymph node is palpable it is abnormal no lymph node is palpable in our body tale ebare je ekta lymph node palpable holo ba size e boro holo amra dekhte pelam je seta dutu karone hote pare ek hocche metastasis hoyeche neoplasia er khetre ek hocche je metastasis hoyeche ar second jeta seta hocche reactive ei ta kintu age ho metastasis er age reactive enlargement of the lymph node hoy due to the drainage of the waste materials or the uh, different uh, cell debris from the tumor to the lymph node there is reactive changes in the lymph node ha seta ke kintu amader metastasis bole bhebe nile hobe na ebar metastatic lymph node ar ekta reactive lymph node er clinically amra onek shomoy tofat korte pari the metastatic lymph nodes are more hard fixed and uh, hard mainly hard in feel and they are more fixed and more large uh, larger in size but the reactive lymph nodes they are rather smaller they rarely they rarely uh, enlarge more than 1.5 cm in size tar theke beshi boro hoy na 3 cm er ekta lymph node she kokhono reactive hote pare na ha so they are usually 1 to 1.5 cm in size and they are soft and they are mobile they may be tender also because there is reactive inflammatory process is going on in that lymph node so they may be tender also 
So the lymph node in the draining area of any cancer may be either due to metastasis or may be due to reactive changes. Uh, reactive hyperplasia, sinus system cytosis, mainly there due to draining of the tumor cells and debris. Non-epithelial malignancy spreading via lymphatic is the lymphoma. Naturally, lymphoma, jodio, act a non-epithelial tumor. She did to lymphatic lymphoid tissue, tari yamade malignancy. She journey, shop sarcoma jamon, bar shop non-epithelial tumor jamon, hematogenous spread hoi, then balak into lymphoma. It spreads through the lymphatic only. Maybe. Hematogenous spread more in sarcoma than carcinoma. Uh, veins are more easily uh, more easily invaded. More easily invaded than the arteries because the veins have thinner wall. The veins are more thinner walls. Lymphatics are also ultimately the, involved in the hematogenous spread. Here also there is permeation and embolization. Uh, example, it again to be shown, Jigdesh Karahai Porikar, the renal cell carcinoma, uh, kidney the cancer, which is a proton gallo renal vein, shaken take a renal vein, take a gallo inferior vein, and give a day, shaken take a cholegalo, shuja, lumba, a cord in Motom, cholegalo, right heart of the Tobu, put high kidney, put high heart, to walk a shut again, metastasis bulbo, Namla bulbo, by permeation. Direct spread, by permeation, direct spread. And Ramon lymphatic ebola, the other mode of spread is by the embolization. Common sites for blood borne metastasis. Kichu kichu jaga, amra jani. Ami boli LLBA. LLBBA. Right? At a degree, kot duto mune rakta hai. LLB, RBA. So, liver, lung, bones, brain, adrenal, they get, they are more commonly affected by the process of the metastasis. But, if you have to ask the question, more vascular uh, organ, Jamon lungs, Jamon liver, Shekhane, hematogenous spread, Beshi Hon, lungs, and the current sarcomatous deposit, Kup Beshi Hon, osteosarcoma, or a heart attack, at a batch of fungus in the body. multiple <laughs> So, so the liver gets the metastasis from the naturally from the GIT, lung, gastrointestinal system, breast, melanoma. Lungs gets all sarcomas, they go to the lungs. CA thyroid, breast, testicular tumor, choriocarcinoma. Choriocarcinoma is also very notorious to metastasize to the lung. The bones, they, I have told you that the bones, they have the homing uh, tendency to the bones, the prostatic cancer, the lung, breast, kidney, thyroid, and multiple myeloma. Multiple myeloma, the visual recommend bone involvement high. Usually, there are multiple punched out osteolytic lesions in cases of multiple myeloma. Uh, brain, CA, lung, breast, adrenal. Medicine liver, uh, multiple nodules with central umbilication due to central necrosis. It on extra my ultrasound the data. The tumor is a nodule ta holo. Naturally, that pash take to angiogenesis or chip. Pash take a periphery take angiogenesis or chip. Tahaleki hoi, much kanta, it gets. Less nutrition or less blood supply, and so it gets necrosed. Talakula Atavarata Nodi Holo into Shetan Machkanta Gallo Nostrum, two pregallo. At the tumor, broke 
এবারে এখান দিয়ে যদি আমরা তো ব্লাড ভেসেলগুলো এদিক থেকে এদিক থেকে আমরা এসে গেছে কিন্তু এই মাঝখানটা আর হতে দূর অনেকটা হয়ে যাচ্ছে টিউমার মানে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস এর জন্য সো দিস এরিয়া ইজ গেট নেক্রোজড গেট নেক্রোজড তাহলে আমরা যখন সারফেস থেকে দেখি তখন দেখতে পাই এরকম একটা টিউমার মাঝখানটা অ্যাম্বিলিকেশন তারপরে আবার এরকম এরকম একটা লাগে এই জায়গাটাকে বলা হয় অ্যাম্বিলিকেশন এটা আল্ট্রাসাউন্ডে খুব ভালো বোঝা যায় এবং এটা দেখলে অনেক সময় যারা রেডিওলজিস্ট থাকেন তারা গেট দ্য অপিনিয়ন দ্যাট দিস আর দ্য মেটাস্টেটিক লিজেন্স ইন দ্য লিভার নট এনিথিং এলস সো দ্যার ইজ So central necrosis is very important in cases of mixing liver and usually the hepatocellular carcinoma jodi hoy tale ekta single focus hoy ekta SOL hoy kintu jokhon i met hoy there are multiple lesions more than one more than one lesions hoy ebong tader ekta je gulo boro boro focus thake tader ekta amplification thake mixing bones may be osteolytic or osteoplastic সে বোন তৈরিও করতে পারে আবার বোন খেয়েও দিতে পারে হ্যাঁ তাহলে কারা অস্ট্রোলাইটিক করে না যখন ইনক্রিজড টিউমার সিক্রিয়েটস মোর অ্যাসিড ফসফেটিস দেন দেয়ার ইজ অস্ট্রোলাইটিক লিজেন্স অ্যান্ড ইফ দ্য অস্ট্রোপ্লাস্টিক যদি হয় সেখানে আমরা সরি সিক্রিয়েট করেন আমরা মানে সেরামে পাই আমি ভুল বললাম এটা হচ্ছে যে অস্ট্রোলাইটিক সেটা তার নিজস্ব ক্ষমতা তার টিউমারের ক্ষমতা সে অস্ট্রোলাইটিক হবে না অস্ট্রোপ্লাস্টিক হবে তো যার যেগুলো অস্ট্রোলাইটিক লিজেন হয় তাদের দ্বারা আমরা অ্যাসিড ফসফেটেজটা বেশি পাই সেরামে আর যারা অস্ট্রোপ্লাস্টিক তাদের অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি পাই অ্যান্ড ইন দ্য ইফ দেয়ার ইজ মেটাসিস ইন দ্য বোল তাহলে অনেক সময় তার একটা প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হয় প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার মানে কি না ট্রিভিয়াল ইঞ্জুরি বা উইদাউট এনি ইঞ্জুরি একটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল তার কোথায় কি ক্যান্সার হয়েছে জানে না প্রসেটিক ক্যান্সার ভীষণ মানে চুপচাপ থাকে তাকে একেবারে কোনো রকম সিমটম প্রডিউস করে না কিছু বললো কি কিছু না আমি বিছানা থেকে উঠতে গেলাম বা উঠে দাঁড়াতে গেলাম পানের সঙ্গে পড়ে গেলাম পড়ে দাঁড়া গেল পায়ে একটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে হ্যাঁ তা এইটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার একেবারে কোনো রকম ট্রিভিয়াল ইঞ্জুরি ছাড়া যে কারণে ফ্র্যাকচার হয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার আর ডিউ টু মেটাসিস উইথ দ্য বোন অন্য অন্য কারণে হতে পারে বোনের অন্য অন্য ডিজিজে আমি সেগুলো ডিটেল আর যাচ্ছি না ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড দ্য ইনভেশন অফ দ্য টিউমার সেলস অন দ্য সেরোসেল সারফেস সিডিং অন দ্য সারফেস হবে সেখানে একটা ইনফ্লামেশন হবে এক্সুডেটিভ ফ্লুইড তৈরি করবে খানিকটা এবং সেখান থেকে তারপরে ওই তার উপরে ওই ফ্লুইডের সঙ্গে সঙ্গে টিউমার সেলগুলো ঝরে পড়বে এবং দে উইল ফর্ম দ্য সেকেন্ডারি টিউমার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইজ মোস্ট কমনলি ইনভলভ ফর দ্য ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড যেমন গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা ক্যান্সার অফ দ্য ট্রান্সলোস কোলোন ইভেন ইন দ্য ব্রেস্ট কার্সিনোমা দে উই হ্যাভ দ্য ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড অফ দ্য টিউমার সেলস The other uh, sites are the per, uh, pleural cavity, car, pericardial cavity, joint space, other ethnoid spaces, etc. Example is the Krukenbach's tumor. It has a lot of pain, it has a lot of pain, it has a lot of pain, it has a lot of pain. The deposit are in the ovary from either gastric carcinoma, breast carcinoma or transverse colon carcinoma. And it has a deposit of the primary cerebral tumors to the spinal cord. It has a lot of pain. ট্রান্সিলোমিক মানে উপরে ব্রেনে হয়েছে সেটা সিএসএফ দিয়ে বাহিত হয়ে মানে বা ট্রান্সপোর্টেড হয়ে একটা নিচের কোনো ভার্টিব্রাতে এসে ডিপোজিটেড হলো দ্যাট ইজ অলসো এক্সাম্পল অফ দ্য ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড সিডোমিক সোমা পেরিটোনিয়াম ডিপোজিট ফ্রম দ্য নিউসিনিয়াস টিউমার অফ দ্য ওভেরি অর অ্যাপেন্ডিক্স পেরিটোনিয়াম উইথ প্রফিউ সিচুয়েশন অফ দিস নিউসিন মেটেরিয়াল এটা একটা ইয়ে তোমাদের আমি মনে করি না খুব একটা এক্ষুনি জানার দরকার আছে যখন আবার ওভেরি পড়বে তখন আমার জানতে পারবে সো আই থিঙ্ক ইট ইজ সো হিয়ার উই এন্ড চ্যাপ্টার অফ দ্য মেটাস্টেসেস
আচ্ছা তাহলে তোমাদের এমনি বলে দিই অনেকখানি বলা হলো তার মধ্যে তোমাদের জন্য ফেসিল পারপাস এ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেটাস্টেটিক কাস্টেড খুব মানে হোয়াট ইজ মেটাস্টেসিস দু রকম ভাবে আবার প্রশ্ন থাকবে যে হাউ এ টিউমার ক্যান স্প্রেড সেটা নানান রকম ভাবে দিতে পারে ধরো একটা বললাম যে একটা তোমাদের তো এখন সব সময় প্রবলেম ওরিয়েন্টেড পেশেন্ট থাকে ধরো একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমার একটা প্রশ্ন দিল একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমার কেসের ডিটেইল দিয়ে প্রশ্ন হলো এবারে বলবে যে হাউ দিস টিউমার উইল স্প্রেড যদি এই কথাটা থাকে তখন কিন্তু তোমাকে লোকাল ইনভেশনও বলতে হবে মেটাসেসিসও বলতে হবে লোকাল ইনভেশন মানে সে ডিপকে ইনভলভ করবে মাসলকে ইনভলভ করবে এই সমস্ত কথাগুলো বলতে হবে স্কিন ইনভলভ করবে এই সব কথাগুলো বলতে হবে আর যদি সুদা সোজা সাপটা বলে দেয় যে হাউ দিস টিউমার হোয়াট মেটাসেসাইজ তাহলে আর লোকাল ইনভেশন নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই সোজা মেটাসেসিস তাহলে যে কোনো রকম ভাবে মেটাসেসিসের একটা নন স্পেসিফিক মেটাসেসিসের কাস্কেট নিয়ে বলতে পারে মেটাসেসিস কি বলতে পারে বা একটা ক্লিনিক্যাল প্রবলেম ওরিয়েন্টেড কেসে দিতে পারে মেটাসেসিস বা ইনভেশন নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সিলোমিক ট্রান্সিলোমিক স্প্রেড যেটা ক্রুকেন বার্গ যেটা টিউমার সেটা অনেক সময় ক্রুকেন বার্গ টিউমার বলে অনেক সময় শর্ট নোট আসে বা ছোটো কোয়েশ্চেন আসে আর অনেক সময় তোমাদের যখন ওরাল প্রশ্ন করা হয় দেখা হয় সেখানে যদি তোমাদের রেনাল সেল কার্সিনোমার স্পেসিমেন থাকে তখন অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় ধরো এটা এখান দিয়ে এরম এরম করে রেনাল বেন দিয়ে রাইট এট্রিয়ের মধ্যে চলে গেল তখন কি মেটাসেসিস বলবে না বলবে মানে এরকম ধরনের প্রশ্ন মেটাসেসিস সম্বন্ধে থাকে হ্যাঁ তো সো দিস আর মেটাসেসিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দ্য নিউ প্লাশিয়া অ্যাজ ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ফর দ্য কিলিং অফ দ্য পেশেন্ট যদি মেটাসেসিস না থাকতো তাহলে হয়তো পেশেন্ট এত সহজে মরতো না লোকাল ইনভেশন হলে হোক না লোকালি আমরা অ্যাক্সিশন করে দিলাম তাতে কি অসুবিধা ছিল কিন্তু মেটাসেসিস হয় বলেই আমাদের ইয়েটা হয় এবং সব থেকে বড় কথা একটা প্রাইমারি টিউমারকে রিমুভ করে দেওয়া হলো সেটা আগের দিন যেমন বলেছি অনেক দিন পর্যন্ত কিছু তার সারা শব্দ দিল না হঠাৎ করে বেশ কয়েক বছর পরে আবার একটা মেটাসেসিস হতে পারে সো দিস তারা রিসেন্টলি বসে থাকতে পারে চুপচাপ বসে থাক ডরমেন্টলি বসে থাকতে পারে কোথাও একটা হঠাৎ করে কখন আবার একটা মেটাসেসিস হতে পারে সো মেটাসেসিস ইজ এ ভেরি নটোরিয়াস এরিয়া ফর দ্য নিউ প্লাজম থ্যাংক ইউ অল নেক্সট কামিং টু দ্য স্কেলটাল মাসল রিল্যাক্সেন্স সো হোয়াট ইজ বেসিক্যালি দিস চ্যাপ্টার ইজ অ্যাবাউট so skeletal muscle relaxation so those drugs that relaxes the skeletal muscle and when it will be required mainly it is required during the general anesthesia it is required during the different types of the interventional procedures and it is also required in different types of the spasmodic disease or neurological disease where we want to decrease the spasm muscle spasm decrease korte chai তাহলে এই চ্যাপ্টারটা যে ড্রাগুলো আমরা পড়ব সেই ড্রাগুলো মেনলি ইউজ করা হয় ধর এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন করা হবে যারা আইসিউ টে গেছিস তারা জানিস যে ভেন্টিলেশন বা বিভিন্ন কারণে এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন করা হয় তার জন্য মাসলটাকে রিল্যাক্স থাকতে হবে ল্যারিঙ্গিয়াল মাসলকে তার জন্য এই স্কেলটাল মাসল রিল্যাক্সান ইউজ করা হয় জেনারেল অ্যানাস্থেটিক্স এর সাথে স্কেলটাল মাসল রিল্যাক্সান ইউজ করা হয় বিভিন্ন রকমভাবে এবং বিভিন্ন রকমের স্প্যাজম ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য মাসল স্প্যাজম হতে পারে নিউরোলজিক্যাল স্প্যাজম হতে পারে সেগুলো ডিক্রিজ করার জন্য স্কেলটাল মাসল রিল্যাক্সান ইউজ করা সো বেসিক্যালি ডিস ডাক্ট অ্যাক্ট পেরিফালি একটা নিউরোমাসকুলার জাংশন অর মাসল ফাইবার মেন কাজ করে নিউরোমাসকুলার জাংশন অর মাসল ফাইবার অর ইন সাম কেসেস সেন্ট্রালি ইন দ্য সেরিব্রোস্পাইনাল অ্যাক্সিস মানে ফার্স্টেই আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে পারি একটা পেরিফেরালি অ্যাক্টিং আর একটা সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং Peripherally acting means those drugs, those skeletal muscle relaxants that act at the neuromuscular junction, neuromuscular junction or the muscle fiber itself and centrally acting, they act in the cerebrospinal axis mainly to reduce the muscle tone and or cause paralysis, that is to relax muscle, that's why skeletal muscle relaxant. The neuromuscular blocking agents are used primarily in conjunction with general anesthetics. to provide muscle relaxation for surgery 
and centrally acting on use mainly for painful muscle spasms and spastic neurological conditions bibhinno rokomer spasm hoy segulote use kora hoy so basically types jodi amra bhag kore neuromuscular blockers relax normal muscles mainly used in surgery and assistance of vasodilation no central nervous system activity only peripherally they act only act at the neuromuscular junction used primarily as a part of general anesthesia er por to general anesthesia class hobe a spasmolytics mane jeta centrally act korche they reduce spasticity centrally acting kichu exception ache jemon dantrolin which act on skeletal muscle and used in a variety of neurological conditions mane egulo anesthesia use hoy egulo neurological conditions e use hoy now examples neuromuscular blockers now neuromuscular blockers mainly je skeletal muscle relaxants ताके আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি অলরেডি আমরা দেখেছি নিউরোমাসকুলার ব্লকারস এন্ড সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং স্পাজমোলাইটিক্স মেইনলি নিউরোমাসকুলার ব্লকারস আবার দু টাইপের হতে পারে একটা হতে পারে কম্পিটিটিভ অর নন ডিপোলারাইজিং আর একটা হচ্ছে ডিপোলারাইজিং অর নন কম্পিটিটিভ মানে একটাকে আমরা বলি ডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার ব্লকারস ডিপোলারাইজিং মানে সেটা নন কম্পিটিটিভ মানে যে এনএম রিসেপ্টর সেখানে নন কম্পিটিটিভ হবে আর একটা হচ্ছে নন ডিপোলারাইজিং সেটা আবার হচ্ছে কম্পিটিটিভ মানে নরমাল যে নিউরোট্রান্সমিটার এখানে নরমাল নিউরোট্রান্সমিটার এন এম জাংশন হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন তো অ্যাসিটাইল কোলিনের সাথে কম্পিটিশন যখনই করবে সেগুলো হচ্ছে কম্পিটিটিভ আর তাকে অলসো বলে নন ডিপোলারাইজিং এক্সাম্পলস অফ দ্য নন ডিপোলারাইজিং অর কম্পিটিটিভ নিউরোমাসকুলার স্কেলটাল মাসল রিল্যাক্সেন্স হচ্ছে ডি টিউবাকুরারিন খুব ভেরি লেস এখন ইউজ করা হয় ইউজ হয় মেনলি এগুলো প্যান কিউরোনিয়াম ভে কিউরোনিয়াম অ্যাট্রাকুরিয়াম অ্যান্ড মিভাকুরিয়াম ডিপোলারাইজিং অর নন কিম্পুরিটিভ মেনলি দুটো রয়েছে সাকসিনাল কোলিন অ্যান্ড ডেকামিটানিয়াম এর মধ্যে সাকসিনাল কোলিনটাই মেন ইউজ হয় স্পেসমোলাইটিক্সকে মেনলি ভাগ করতে পারি ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং অ্যান্ড সেন্ট্রালি অ্যাক্টলিং ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং দুটো আছে একটা হচ্ছে ড্যান্ট্রোলিন আর একটা হচ্ছে কুইনিন কুইনিন তেমন ইউজ করা হয় না ড্যান্ট্রোলিন ইউজ হয় আর সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং ডাইজিপাম ক্লোজাজন টিজানিটিন ব্যাকলোফেন এর মধ্যে টিজানিটিন অ্যান্ড ব্যাকলোফেন খুব কমনলি ইউজ হয় ডাইজিপাম তোরা পরে পড়বি সিডেটিভ হিপনোটিক ড্যাপটানের মধ্যে মেনলি ওটা পড়ে আর ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং এর মধ্যে শুধু ড্যান্টোলিনটা কাজে লাগে সো দিস ইজ অল দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য স্কেলটার মাসেল রিল্যাকশনস ইম্পর্টেন্ট কোনটা কি ভাগ কোনটার কি এক্সাম্পল খুব ইম্পর্টেন্ট স্কেলটার মাসেল কন্ট্রাকশন অলরেডি যে কোলিনার্দিক ট্রান্সমিশন আমি পড়িয়েছিলাম অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন ডিটেল অ্যাবাউট দ্য এন এম জাংশন এন এন জাংশন হাউ দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাক্স অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি the same thing so acetyl choline is the main neurotransmitter in the neuromuscular junctions and due to this acetyl choline there occur propagation of the nervous stimuli from one neuron to another neuron ebong tar phole muscle contraction hocche sei contraction ta ke amra inhibit korte jaichi muscle relax korte jaichi that's why we want to inhibit this acetyl choline receptors different types of the receptor now ei nm receptor je royeche নিউরোমাসকুলার যে এন এম রিসেপ্টার সে আমরা পড়েছিলাম কলিনার দিকে দু টাইপের রিসেপ্টার এন এম আর এন এম নিকোটিনিক এন এম রিসেপ্টার সে মেনলি পাঁচখানা ইউনিট থাকে ঠিক আছে আলফা বিটা গামা ডেল্টা এফসাইলন এর এই টাইপের এবং এই পাঁচখানা একটা রোজেট সেপেটে সোডিয়াম আয়নের চারপাশে থাকে এই মাঝখানটা থাকে সোডিয়াম আয়ন এই যে এই যে সোডিয়াম আয়ন মাঝখানটায় ঠিক আছে এই মাঝখানটায় সোডিয়াম আয়ন থাকে চারদিকে বিভিন্ন রকমের সাব ইউনিট থাকে এটা হচ্ছে এন এম রিসেপ্টার এভাবে তৈরি হয় নাও এই যে কম্পিটিটিভ বা নন কম্পিটিটিভ ইনভিটার করে মেনলি এই এন সোডিয়াম আয়ন সাথে কম্পিট করে মেনলি এই জায়গায় অ্যাসিটাইল কোলিন এবং সোডিয়াম আয়ন এই দুজনের সাথে কম্পিট করে আইটার ব্লক করে এবং ডিপোলারাইজিং মানে হচ্ছে ওটা ডিপোলারাইজ করছে মানে অ্যাসিটাইল কোলিন যেভাবে কাজ করে ওই নিউরোমাসকুলার ব্লকারগুলো সেভাবেই কাজ করে কিন্তু কন্টিনিউয়াস কন্ট্রাকশনের ফলে আলটিমেটলি সেটা ফ্যাটিক হয়ে যায় এবং লং টার্ম রিল্যাক্সেশন হয় আর যেটা নন ডিপোলারাইজিং সেটা আলটিমেটলি কম্পিটিটিভলি ব্লক করে দিচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিনকে ওই সোডিয়াম চ্যানেলে গিয়ে এটা খুব সহজভাবে বলা নাও মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ দ্য নিউরোমাসকুলার ব্লকার্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট আর নন ডিপোলারাইজিং ব্লকার্স নন ডিপোলারাইজিং মানেই কম্পিটিটিভ মনে রাখবি সো সেম থিং অলরেডি নামগুলো লং অ্যাক্টিং অনেকক্ষণ ধরে মাসল রিল্যাক্সেশন থাকবে এক্সাম্পল ইজ ডি টিউবাকুরারিন অ্যান্ড প্যান কিউরোনিয়াম ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ইজ অ্যাট্রাকুরিয়াম ভে কিউরোনিয়াম অ্যান্ড রক উরোনিয়াম অ্যান্ড শর্ট অ্যাক্টিং ভেরি শর্ট অ্যাক্টিং টি হাফ ইজ শর্ট ইজ মিভাকুরিয়াম সো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য নন ডিপোলারাইজিং অর কম্পিটিটিভ ব্লকে নাও হোয়াট আই হ্যাভ ডিসকাস 
So this is the competitive anticoagulant. So already we have seen the NM receptor. NM receptor is composed of the five subunits which is arranged like a rosette around the sodium ion. And here the main neurotransmitter is the acetylcholine. So acetylcholine is the agonist. So in the general pharmacology you have read about the agonist, antagonist. You have read na? So partial agonist like this. So here the, the drugs which act as a competitive antagonist to this NM receptor, they basically are very bulky molecule, they comes and attaches here instead of the acetylcholine. That's why acetylcholine cannot attach and these antagonists are very bulky in shape and they cannot do the conformational changes in the, neuro, uh, in the receptor. So when acetylcholine attaches with the neuromuscular junction, there occurs some conformational change. Conformational change is the same as the impulse to transmission. When the e competitive neuromuscular blocker will they will attach at the site of the acetylcholine so that the acetylcholine cannot attach there. These are very bulky molecules so they cannot change the conformation of this NM receptor. So there will be so there will be basically antagonism. So they have affinity to the receptor, but no intrinsic activity. So you have read about the difference between the agonism, antagonism, inverse agonism. So antagonism means they have affinity to the receptor. Here they have affinity to the NM receptors, but do not have any intrinsic activity. So intrinsic activity is zero, like this. Okay. So this is the mechanism of the competitive. Uh, neuromuscular blockers. Uh, easier way to is a D tubacuradin just a cholesterol that for acetylcholine bind the pachana. Affinity yes, intrinsic action no. Basically, anticholinesterase molecules that are already produced neostigmine eutrophenium, which preserve acetylcholine are used to reverse the effect of these neuromuscular blockers like D tubacuradin. When I'm ready to take a reverse cut, the operation where I say reverse cut. Taole, a drug gulo, mane anticholine esterases drug gulo, jamon neostigmine hydrophonium, egulo use kora. Clear? Hope solved babe, eta yoche mechanism. So, same thing, bala ache, affinity for nicotinic mascarinic cholinergic receptor, just like bar revision colony. Five subunits sake NM receptor, rosette like structure, majgana sodium ion take, eta total ta leka ache, and most of these competitive blockers are bulky molecule, two or more quaternary sodium ion take which provide the necessary attraction to the same site, but the bulk of the antagonist molecule does not allow conformational changes in the subunit needed for opening the channel. Already I have discussed conformational change the question, therefore post-transcription the impulse generation set up. So acetylcholine released from the motor nub endings is not able to combine with its receptor to generate the end plate potential. Acetylcholine attached to the patient because already a drug will already can attach to it. So they reduces the frequency of the channel opening. Oh, sodium channel the need this the frequency to open. Oh, so frequency the come here, but not its duration or the conductance of a channel once it has opened. Magnitude of this the end plate potential falls below a critical level. Critical level or upper outlet, that is the contraction curve, muscle contraction. So end plate potential the upper outlet is passed. Now, because already the block has been passed, acid alcohol is not going to reach the passage. Therefore, muscle fails to contract in response to nerve impulse. The antagonism is surmountable by increasing the concentration of the acetylcholine in vitro and by anticholinesterase like neostigmine or hydrophonium in vivo. Already they claim surmountable. Mane amra jodi ora reverse korte chai. Taole amra jodi ei drug gulo ti taole seta surmount. Mane ei antagonism ta ke periye jaa jabe. Mane taakhon abar muscle contraction hobe. So eta clear? Ekdom. So at very high concentration, jodi amra kub high concentration di, a neuromuscular blocker gulo, competitive gulo, they enter direct sodium channel, they create direct sodium channel take on some block code, directly block them to produce more intense non-competitive neuromuscular block. That is only partly reversed by neostigmine. Tarmane amra jodi operation and some jodi basic high dose hoi jai drug gulo, taolek into purota reversal hobena, ebam tarfala catastrophe other. The competitive blockers also block some prejunctional nicotinic receptor located on motor nerve endings. Prejunctional, meaning again neuron is on a kilo thakhe, jekhane acetylcholine ever reuptake hoi, seta block kore. 
Now activation of this prejunctional receptors normally facilitates mobilization of additional quanta of acetylcholine from the axon. Their blockade contributes to depression of the neuromuscular transmission. When you go to the other side, you can do the acetylcholine. When you go to the receptor level, you can do the prejunctional release. Acetylcholine release, you can do the release of the acetylcholine. माने mainly action आगे टक इन्हें टास्सर दे एगुलो supplementary action. So ultimately there is another term known as the fate phenomenon that is twitch response माने muscle contraction involuntary contractions during partial block are progressively depressed on repetitive stimulation. जो दे हमरा repetitive stimulation कोडी ताहोले जे तो block कमोसो होय जाच्छे neuromuscular junction गुलो ताहोले जे contraction है जे response ताके बाले twitch से twitch गुलो कमोसो कोम्ते थक दे माने एयर पड़े हो जो भी हमरा उठा के कंट्रैक्शन कोड़ी से कंट्रैक्शन तो ऑटो खानी जोर आ बेना जेटा इन यूनोमास्कुलर ब्लॉक छारा होते ताके बाले फेड फेन बनन माने फेडिंग हो जाते कंट्रैक्शन तो एक्सेंस की ये कंपेटिटिव यूनोमास्कुलर ब्लॉकर गुला मासल वीकनेस फ्लैसिड पैरालिसिस करे माने अल्टीमेटली एनासेसिया दिया है, कोंटर कैमोन कंट्रैक्शन हुए थे, सेकंड तक बुझ दे पारी कोतोखानी और एनासेसिया हुए थे, मासल रिलैक्सेशन हुए थे, एक ही रकम बाबे जाकून रिवर्सल है, जस्ट ऑपोजिट है, माने फर्स्ट होते हैं एक्सट्रेंसिक आई मासल्स, मासल्स ऑफ़ द फिंगर, टाइ ट्विचिंग देखा है, मासल माने एगुलो सभी अच्छे कुछ भाई डोस टॉक्सिसिटी के थे। रिकवरी इन्टर रिवर्स सॉर्डर जेटा बोल लाम माने जस्ट ये ऑपोजिट है रिवर्स सॉर्डर माने लास्ट ते एकदम एक्सट्रेंसिक आई मसल्स तो रा देखे चीज जो ऑपरेशन है एकदम लास्ट ते चोक खोले सही रकम बैपट्टा है। कॉन्सेस्टेंस एप्रिसिएशन � एवं तारफले प्रोचुर हिस्टामिन रिलीज है मास्सेल थे के एवं तारफले फ्लासिंग हाइपोटेंशन विभिन्न रकम में प्रॉब्लम होते पड़े ताकि जनों डीक ट्यूब आकुड़ा नहीं लेसर यूज्ड है ना तार कारण होते एक टाइ कारण प्रोचुर हिस्टामिन रिलीज है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कितने सिग्निफिकेंटली फॉलिंग माने वेगास नाम आपने हार्ट के सप्लाई रहा है, ठीक है जे? तो वेगल गैंगलियोनिक ब्लॉकेड है, वेगल गैंगलियन जोखन ही ब्लॉक हो बे, कारण तारफले हार्ट रेट टक कोमेज आए, हार्ट रेट टक कोमले अनेक तक सुविधा है, कारण मेटाबॉलिज्म टक कोमेज आए, एवं ऑपरेशन है सुविधा है। न्यू आर कंपेटिटिव ब्लॉकर Bronchospasm and aspiration of the gastric contents. Aspiration is happening because the muscle is relaxed. The esophageal muscle is relaxed. So, it is aspiration. It means that the stomach contents are in the lungs. Advantages of the synthetic or newer competitive blockers. D-tubercoronin is used to use pancuronium. It is used to use newer blockers. The newer blockers are the main एडवांटेज होते हैं हिस्टामिन रिलीज तक खूब कम है तब पहले हॉटअप करे ब्लड प्रेशर कम है जब फ्लासिंग बा उन ना प्रॉब्लम गुलो कम है डू नॉट ब्लॉक ऑटोनोमिक गैंगलिया ऑटोनोमिक गैंगलिया गुलो के ब्लॉक करे ना तब पहले विभिन्न लोगों में जो सीक्रेशन है सही सीक्रेशन गुला आला किंतु हमारे नीतिस्तु टाइम में फले, we have to recover the patients after the operations, तो अखुन हमारे रोई anti-cholinesterases drug दिता है। किंतु newer drug के ते there is less chances of the prolongation of the muscle relaxation, so there is no need for any other drugs that will reverse this neuromuscular blockage. Rapacuronium and rocuronium have rapid onset, खूब तातारी onset है, and atracurium is a specific pharmacokinetic phenomenon है, ताके बाले Hopman elimination so their metabolism is done by Hopman elimination. So this is basically a rearrangement of their molecules so that it will be excreted easier. Mivacurium is the most short acting of this neuromuscular blocker. So where it is used, already we have discussed, as an adjunct to general anesthesia for producing satisfactory skeletal muscle relaxant. They can operate skeletal muscle relaxation is very important and for this, this is used. 
for facilitating endotracheal intubation very commonly used rock uranium is preferred due to rapid onset of action মানে হঠাৎ করে প্রচন্ড ডিসপ্রেস হচ্ছে আমাদের এখনি ইনটিউবেশন করতে হচ্ছে করতে হবে এবং রিল্যাক্সেশন নেই ল্যারিনজিয়াল তখনই আমরা রক ইউরেনিয়াম দিয়ে দিই যাতে মাসলসটা রিল্যাক্স হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন করতে পারি সাক্সিনাইল কোলিন ইজ বেটার ডিউ টু শর্ট লাস্টিং ডিউরেশন নাও এ ডেস ইউজুয়ালি সাক্সিনাইল কোলিন ইজ ইউজ নাও সাম ড্রাগস অ্যাবাউট প্যান কিউরেনিয়াম কমনলি ইউজ ইট ইজ আ সিনথেটিক স্টেরয়েডাল কম্পাউন্ড ফাইভ টাইমস মোর পটেন্ট এন্ড লঙ্গার অ্যাক্টিং দ্যান ডি টিউবা কুরানিন Dituvacorin is a prototype drug but it is not used nowadays. Pancuronium is used, provides good cardiovascular stability. They have very less histamine readings, that's why there is less flushing, less cardiac arrhythmia. Rapid IV injection may cause rise in blood pressure due to non-adrenaline release. Basically, it is excreted by the kidney and because of longer duration of action, it's it's need reversal by means of the drugs that's why it is now restricted to prolonged operation especially neurosurgery je kono neurosurgery khetre khub commonly pancuronium use kora hoy karon ek ekta neurosurgery te onek time lage 4 hours 6 hours e rokom lage she khetre pancuronium use kora hoy atracurium is a another competitive blocker four times less potent than pancuronium lesser potent short acting reversal is mostly not required mane automatically reversal hoy the unique feature hocche inactivation in plasma by spontaneous non enzymatic degradation jeta ke bole hopman elimination this is a very common question je hopman elimination kon drug er hoy seta hocche atracurium eta hocche spontaneous non enzymatic degradation hoy in addition to that by cholinesterases so hopman degradation occurs in atracurium that's why it is shorter acting lesser potent than the pancuronium and duration of action is not altered in patients if there is any hepatic insufficiency or renal insufficiency or hypodynamic circulation means when there is shock the patient have come to the endotoxic shock or hypovolemic shock in those cases atracurium is used rock uranium is another newer non depolarizing broker it is very rapid onset intermediate duration of action it can be used alternative to succinyl choline for tracheal intubation but disadvantage is depolarizing block and cardiovascular changes also serves as maintenance muscle relaxant seldom needing reversal the onset of action is dose dependent and facilitated mechanical ventilation in intensive care unit icu te mechanical ventilation korte gele also relaxation of the different muscles lage shekhetre ei rock uranium use kora hoy so this is the normal already amra dekhechi acetylcholine eta neuromuscular junction acetylcholine depolarization reparation contraction relaxation or ekta circle e hoy dituvacorin already amra dekhlam acetylcholine okhane attach hote pacche na so there is no depolarization no contraction and flaccid paralysis hoy now we are coming to the next level that is the depolarizing block the prototype and the most commonly used is the succinylcholine so succinylcholine basically attaches here and they cause a submaximal intrinsic activity so previously we have seen that there is affinity to receptors but no intrinsic activity to this dituvacorin like drugs but for succinylcholine like drugs there is both affinity and submaximal intrinsic activity the molecules are long and slender they again attaches here again the acetylcholine cannot attach but they causes persistent depolarization so the depolarization or the contractions continue and ultimately due to this ultimately fatigue occurs and muscle relaxes so continuous contractions ultimately leads to fasciculations and relaxation occurs so they causes competitive blocker and they causes non competitive blocker they does not cause depolarization the previous the non depolarizing block will not cause depolarization they are antagonist to the nm receptor but this depolarizing blocks are similar to acetylcholine acetylcholine also causes depolarization of the nm receptor they also cause depolarization but this depolarization is sustained so there are occur sustained contraction so ultimately the muscle fatigue occurs and again relaxation occurs so this is the main difference between these two so this depolarizing blockers are non competitive antagonists only one drug is used now succinylcholine very commonly used just remember this name another uh, drug is decamethanium but this is not used clinically so there is basically these are the key points there are one drugs two blocks i will discuss that so basically when we are giving succinylcholine 
there may be phase 1 and phase 2 block. Phase 1 block is the similar, what already we have discussed about this, that is the depolarizing blocker. But when it is given in high doses, in phase 2 block is more or less similar to the non-depolarizing block. So, amra jodi high dose di, tale succinyl choline je block ta kore, seta onekta non-depolarizing block er moto hoi. Tai jonna two types of the blocked hote bari. Brief and quick, khub tatari hote bari, evam tai jonna khub commonly bivinna procedure use kora hoi. Genetic variability in metabolism. Amra discuss korbo, succinyl choline mainly metabolized hoi, pseudo choline esterase diye. So, the cholinergic system we have discussed is that acetylcholine esterase and arectate pseudocholine esterase. Pseudocholine esterase is present in the plasma and this pseudocholine esterase mainly uh, metabolizes the succinylcholine. Now, what happens? There is genetic variability to one individual to another individual, one ethnicity to another ethnicity of this pseudocholine esterase molecule. That's why in some person succinylcholine is metabolized more, some less. So, there may be either toxicity of succinylcholine or there will be submaximal uh, usage. So, both this can occur. That is why genetic variability in metabolism and another typical adverse effect of this is the malignant hyperthermia. So, there is sudden rise of the temperature may occur with succinylcholine. This is known as the malignant hyperthermia. This is in nutshell about the succinylcholine. So, the same thing, this is the succinylcholine. There is quaternary ammonium compounds. So, succinylcholine, you can think of it as two molecules of the acetylcholine joined hand in hand. Okay, so this is acetylcholine, these two are joined. Okay, succinylcholine. So, already we have discussed, they have affinity as well as submaximal intrinsic activity. Full or maximal intrinsic activity is present for acetylcholine. So, acetylcholine is the agonist of neuromuscular receptor. So, they have both affinity and intrinsic activity. Competitive blockers have affinity but no intrinsic activity and this depolarizing or non-competitive blockers have affinity and submaximal intrinsic activity, not total. That is, it is present between 0 to plus 1, okay. Some, someone, somewhere between 0 to plus 1, not maximum. They depolarize the muscle end plates by opening the sodium channels just as acetylcholine does and initially produce twitching and fasciculations, twitching fasciculations, mean involuntary contractions. Longer lasting depolarization of the muscle end plate produces repetitive excitation of the fiber, repetitive, bar 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 excitation hoche. So they do not dissociate rapidly from the receptor and are not hydrolyzed by the acetylcholine esterase. So acetylcholine esterase be acetylcholine metabolized hoy. Kintu succinylcholine is metabolized by the pseudocholine esterase or butyrylcholine esterase which is present in the plasma, that is why the time period for which it attaches with the neuromuscular junction is much higher than the acetylcholine molecule and its molecular size is also higher, it is long slender molecules and ultimately again it blocks acetylcholine from joining in, it itself depolarizes the neuromuscular junction, causes repetitive contraction and ultimately long term relaxation occurs. They induce prolonged partial depolarization of the region around muscle end plate. Sodium channels get inactivated. Bar bar hote thakle ultimately ota inactivated hoye jay. Continuous dori pop 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 activation hote thakle ultimately inactivation hoye jay. Because transmembrane potential drops to about minus 50 millivolt. Sab samay ekta critical uh, millivolt thakle taropor utle hobe. Bar 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 hote hote ota taropor ek critical point er upor utte parena. So, acetylcholine released from the motor nerve endings is unable to generate the prolonged muscle action potential and ultimately again the flaccid paralysis occurs. So, it is clear. So, this is the mainly the difference between the depolarizing and non-depolarizing blockers. In many species and in certain conditions in men also, what I have discussed that if these blockers are given in high concentration or infused continuously, Ultimately, they can produce dual type of blockade, phase 1 and phase 2. This is important, remember. So, succinylcholine or depolarizing neuromuscular blockers or skeletal muscle relaxants, if given in high doses, they will do the blockade in two phases, phase 1 and phase 2. So, phase 1 is the rapid in onset, results from persistent depolarization of the muscle end plate. Jeta amra discuss kollam, seta asala phase 1 hai has features of classical depolarization blockade, classical depolarization blockade, jeta discuss kolna, seta phase 1 e hoche. This depolarization declines shortly afterwards 
and repolarization occurs gradually despite continued presence of the drug at the receptor. Continued drug ta thak leo because of the continuous uh, contractions there occurs inactivation of the sodium channels and ultimately flaccid paralysis occurs. But neuromuscular transmission is not restored and phase 2 blocks supervenes. Now, amra jodi kub high dose di ta wale phase 1 te ke ota bar phase 2 te chole jai. Phase 2 ta ki slow in onset and results from desensitization of the receptor to acetylcholine. Phase 2 te acetylcholine ta hi desensitize hoi jai. Mane acetylcholine jodi ebar amra di high dose te ta teo kintu receptor ta activated hoi na. Onek ta competitive blocker sen moto. The muscle membrane is nearly repolarized. Recovery is slow, contraction is not sustained during the tetanic stimulation. Again, the fade occurs. So, fading, fading, we have to say the competitive blocker is not the same. See, the acid is phase 2, new phase 2 blocker is the same. Saxinine colonies. In men and first contracting muscles like tibialis anterior, normally only phase 1 block is seen. Who basically high dose now is the phase 1 block, meaning classical depolarizing neuromuscular block. Phase 2 block may be seen in men when succinylcholine is injected in high dose. Bar bar bolchi. Succinylcholine jodi high dose edi tale ki hobe? Phase 1 er for phase 2 block hobe. Phase 2 block ta onek ta competitive blockers er moto. Particularly fluorinated anesthetics have been used. Succinylcholine readily produces phase 2 block in patients with atypical or deficient pseudocholinesterase. Jeta bolchi na. Mane jodi genetic variability thakche pseudocholinesterase. Kichu person a kete jodi pseudocholinesterase khub kom thake tale amra normal succinylcholine dilo seta metabolize hocche na tar pole onek high dose succinylcholine tar shorire thakche ebong ultimately seta phase 2 block o kore dite pare mane phase 2 block je shudhu amra succinylcholine high dose e dicchi ta kintu noy mane succinylcholine we are giving normal dose but because of the genetic variability in the pseudocholinesterase molecule pseudocholinesterase is the enzyme that metabolizes the succinylcholine so there may be variability in the response. Okay. Mane erakum hote pare. In fact, erakum case hoye chhe. The succinylcholine colon dia hoye chhe. Evam patient ter respiratory paralysis hoye death ba coma the cholega chhe. Mane ekula medical legal case. Mane ta kono seta jodi genetic test kore dekha jaye je succinyl colon butylyl colon ester is com tha ke taale kintu prove hobe je amra succinyl colon oke basic dose dia da hoye ni. Mane doctor succinyl colon basic dia patient ke mere phale ni. Ultimately, patient is pseudocholinesterase deficient, so these are the points. Okay. So, mechanism of actions, we ja, discussed ja discuss So, phase 1 block, phase 2 block, again, succinylcholine, can give direct inactivate cholinic, the same thing, already we have discussed, this is for your easier. So, succinylcholine is the most commonly used muscle relaxant for passing tracheal tube. Endotracheal intubation is very commonly succinylcholine use kora hai akun. It induces rapid, complete, and predictable paralysis with spontaneous recovery in 5 minutes. Mane hoye galo endotracheal intubation, tapar abar recovery hoye jay. Excellent intubating condition. Intubation is jono specific kichu conditions darkan na hoye. That will be termed as difficult intubation. Seta jate na hoye. So ultimately it causes relaxed jaw, vocal cords are apart, and immobile with no diaphragmatic movements with obtained in 1 to 1.5 minutes. So if there is... For example, there is gastric aspirations, we have to do the endotracheal intubation as soon as possible. Otherwise, the patient will die. Then we have to inject the succinylcholine within just one minute, the muscle relaxes. The endotracheal intubation, if we, uh, if we go to any ICU, we will see that we have to insert the laryngeal tube. We have to see the by means of the laryngoscope, whether the vocal cords are apart or not. And these vocal cords will be apart if there is muscle relaxation and that will be done by the succinylcholine. So, through this, the endotracheal tube can be inserted easily. It should be avoided in younger children unless absolutely necessary because there is risk of hyperkalemia. So remember, when succinylcholine is given, there is every chances of the increased potassium concentration. And that will be more, more so in case of the children. So that will be de detrimental. And cardiac arrhythmia is higher. Hyperkalemia is always linked with cardiac arrhythmia. So, potassium is an ion that mainly stabilizes the cardiac action potential. You have read in the physiology. So, if there is hyperkalemia, potassium level is quite high, the heart rhythm will be jeopardized and it will be known as the cardiac arrhythmia. So, that will be a very dangerous condition. 
risk of regurgitation and aspiration of the gastric contents is increased by succinylcholine choline in gastroesophageal reflux disease. GRT is very common. When a gastric content is regurgitated, dyspepsia is a very common thing. GRT is a very common thing. Gastroesophageal reflux disease. Regular cataract into risks of regurgitation and aspiration of the gastric contents. Even especially if stomach is full. Age on a Jacono operation a cate, Toran is is nil per mouth rakai, nil per mouth. Ponaki to cate barn kora, Onotamakan was a gastric aspiration naha, can subsoma egulo cate, aspiration while lungs a duke at a pare, lungs a duke, very much detrimental. So small rapidly moving muscles already discussed like eye, jaw, larynx, relax. Before those of limbs and trunks. Agdom first the eye, tapo jaw, larynx, relax of it, tapo limbs, trunks, almost to relax of it. Ultimately, intercostals and finally diaphragmatic paralysis occurs if there is very high dose of the succinyl and choline. So, respiratory paralysis, recovery, reverse order, akirakum babe, and extraocular muscles of the eye, subsam like the first hoy, uh, jakuni amra dichi, muscle relaxation, abajakun recovery of the otagdom last recover. Kore. Muscle relaxation onset within one minute, peak two minutes, duration five minutes. Many of short duration. So usage already discussed mainly for short term procedures. Succinyl choline is employed for brief procedures. Most commonly used in endotracheal intubation, laryngoscopy, bronchoscopy, esophagoscopy. So these are the different scopies where it is used. Reduction of the fractures, dislocations to treat laryngospasm in all these cases. Rapid endotracheal intubation during induction of anesthesia. General anesthesia, endotracheal intubation, kotei hai, sekete dea hai. Occasionally, it is used by continuous IV infusion for producing controlled muscle relaxation of longer duration. So, we have continuous dea jai, tala on a kun prolong abe, emni short acting, continuous dea gale prolong abe. During electroconvulsive shock therapy to prevent injury, use kora. So, the ECD dea hai, electric shock jake bale, sekete, succinylan kolin dea hai. Adverse effects is transient increase intraocular tension. Choke IR mode je IR je intraocular pressure thake. Sei pressure ta bere jeta pare. Hyperkalemia already discussed. Remember, very common succinyl choline is associated with hyperkalemia. Increase potassium. So fasciculations release potassium in blood. Continuous muscle contraction ultimately releases the potassium from the cells within the blood. Succinyl choline apnea main occurs. So again. It happens in some of the cases that respiratory paralysis occurs. So that is apnea, stoppage of the respiration may occur due to the succinyl choline. Malignant hyperthermia, when used along with halothane in general anesthesia. Malignant hyperthermia means temperature becomes very high. Halothane is a general anesthetic that is also associated with malignant hyperthermia. So if we are using succinyl choline with halothane, there is every chance of malignant hyperthermia. So we have to treatment is by rapid cooling of patient and dantrolene is given. Remember that dantrolene is the drug of choice for the malignant hyperthermia. Muscle pain is not used to use. So details is not required. This is basically uh, fading is given. So this is first is the competitive blockade. This is the non-competitive blockade. So you can see if we are giving this continuously, there occurs progressive decrease in the twitch tension. So there is decrease. Okay. Now, if we are given a tetanic stimulation, tetanic stimulation means a high voltage stimulation is given. This red one, there occurs post tetanic potentiation. There is increased of the twitch response, which is again decreased. Now, if we are giving neostigmine, that is the acetylcholine esterase, again, it restores the twitch contractions. Because already we have seen the acetylcholine esterase reverses the competitive neuromuscular blockers. So this is the twitch response by d tubercularine that is a competitive one. We are giving a large contraction. So after the large contraction, there is the post tetanic potentiation. And then again, it decreases. This is known as the fading. Again, if we are giving the acetylcholine esterase, again, it will be becomes normal. But in case of the succinylcholine, when we are giving, there is initial increase because there is sustained contraction, depolarization. So there is initial increase and then decrease. So for succinyl choline, initial increase or more or less similar, then decrease. Okay, followed by the progressive block. And if we are giving a tetanic potentiation, again there is very slight increase. And if we are giving some acetyl choline esterase, it is not reversed. Again, it is continuing because it is not competitive blockade. That's why the acetyl choline esterase is not uh, is not reverses this to the previous one. 
so this is the competitive or non depolarizing one and this is the depolarizing or non competitive one so again the same thing competitive blockade for competitive non depolarizing single block we know for depolarizing persistent depolarizing depolarizing dual block anti cholinesterase sterase is reverse blockade already we have seen anti cholinesterase sterase block ta ke reverse korche etar khetre korche na initial fasciculations not present otar khetre kono initial fasciculation thakche na depolarizing er khetre initial contraction hocche karon ora depolarizing korche slow onset long duration etar khetre rapid onset short duration and etar khetre release histamine kichu kichu khetre khub beshi hoy newer er khetre kom hoy ar etar khetre kono histamine release hoy na so clinical monitoring of the neuromuscular block so amra neuromuscular block ta dicchi mainly anesthesia er jonno so continuous monitor kora hoy jar je khub beshi anesthesia ba skeletal muscle relaxation beshi deya hoye geche naki kom deya hoye geche sei byapar ta amra bujhte pare routine anesthetic procedures bibhinno rokomer protocol ache kono details lagbe na term gulo jene rakh ba train of four protocol ta age prochur use hoto train of four protocol train of four mane charte amra impasse debo mane charte contraction debo four supra maximal electrical stimuli are applied in 2 second 2 hertz je ar ki and contraction of the thumb muscles are recorded thumb muscles deya hoy ekta diye impasse deya hoy ebong thumb muscle koto khane contraction hocche dekha hoy the train of four ratio is obtained by dividing the strength of fourth contraction char number contraction by that of the first tan moddhe je division ta take bola train of four uh, ratio In the untreated subject, माने कोनो किचु नहीं normal subject के के थे, all the four contractions remain equal and train of four ratio is one. आमादे जो भी पॉप पॉप दिया है, आमादे के थे सब कोटा equal हब, one हब. During partial competitive block, माने during onset and recovery or reversal, माने आम्रा जे competitive block कोच्ची, जाकुन start होच्चे, अतो बाज जाकुन reverse होच्चे, तो अकुन डे degree of block corresponds to the decrease in T O A ratio. मैं ब्लक के बुझते रेशियो देखे रेशियो कत कम तरह ब्लक तम आज रेशियो बढ़ा मैं ब्लक तेजी मैं जो स्टार्टिंग रिवार्स एज द मासल्स रिकार ट्रेन अफ फोर रेशियो इम्प्रूव ट्रेन अफ फोर रेशियो टूवर्ड्स वन दिखे जा एंड बिकम्स वन एट कमप्लीट रिकारि मैं एग्लो बुझब कि अपारेशन हो गए तपर जो पेशेंटर जो रिभार्सल हो हाँ ओषुद देव कि देवना ड्राग देव कि देवना तक इम्पालस विभिन्न रकम दिए देखा है ए चारखाना परपर दे रेशियो रेशियो नर्माल लोके वन थे रेशियो कम थे जो ब्लक कम ब्लक जो इम्प्रूव कर तेशियो टूवर्ड्स वन दिखे आसते थे जो कमप्लीट रिकारि हो जाए मासल रिलैक्सेशन नहीं तक वन हो जाए एखान बुझते क्लसिकल और फेज वन डिपोलिंग ब्लक डज नट एक्सिबिट अः फेड ओ फेड फेड जो कमे आसा क्लसिकल और डिपोलिंग ब्लके देखा जाए ना अलरेडी रेखे फेड फेनोम देखा जाए ऑनलि कम्पिटिटी क्षेत्र में नन डिपोलारिजिंग क्षेत्र में डिपोलारिजिंग क्षेत्र में देखा जाए ना क्योंकि कौन देखा जाए जो खूब बेसि हाई डोजे दे फेज टू ब्लक है मैं फेज टू टे जो चले जाए तक क्योंकि ओर फेडिंग फेनोमिन टाइप प्रब्लेम देखा जाए सकसिनाइकोलिन जेनारे रिक्वार्स नो मनीटरिंग रिमेम्बर सकसिनाइकोलिन यूज करी को रकम मनीटरिंग लागे ना एगो साधारण जो लंग डिशन अपारेशन धर पैंटिम दिल निजारी हलो रिभार्सल होना निस्टिक माइंड देव कि देवना देखार जो ये समस्त प्रोटोकल यूज कर सो दिस इज द ट्रेन अफ फोर फेनोम परपर चार्टे देव हलो नो ड्रग्स जो ड्रग ना था फार्स रेसपन्स आर दोर्थ फोर्थ फार्ष्ट फार्ष्ट और फोर्थ टे रेशियो देख वन इक्ुअल पैंटिम हम कम्पिटिव ब्लक अलरेडी देखे पैंटिम लंग डिशन फेडिंग क्रमश कम है जखनी रिभार्सल जखनी क्रमश अपारेशन हो गए क्रमश नर्माले फिर लास्टेट क्रमश बड़ो है सो आल्टिमेटली क्रमश इक्ुअल होते थको क्योंकि सकसिनाइन कर डिपोलिंग क्षेत्र में फेडिंग देखा जाए ना तेज़ सकसिनाइन क्षेत्र में वन ही थको तकसिनाइन क्षेत्र में मनीटरिंग यूज करना कारण वोटा बुझते ही पब्बो एन मैं नाउ एडेज साधारण ट्रेन अफ फोर प्रोटोकल के बेसि यूज कर डबल बस स्टिमुलेशन डबल बस स्टिमुलेशन मैंने इवक रेसपन्स टू बस स्टप थ्री तीनखाना देव है आल्टिमेटली से एक ही रकम भाव देखा मैं तीनखाना देव है तपर आर दुखाना देव है से ही रकम फेडिंग होना सकसिन क्षेत्र में फेड देखा जाए ना मैं जस्ट रिमेम्बर ट्रेन अफ फोर टाइम कमनलि एत दिन धरे यूज कर हतो क्यु एन जस्ट रिमेम्बर द नेम डबल बस स्टिमुलेशन बेपार बुझे पे सिसटर हमें खूब सहज भाव बल्ल ट्रेन अफ फोर फेनोम डबल बेस्ट फेनोम एगुलो दिए जस्ट 
ক্লিনিক্যাল মনিটরিং অফ দা নিউরো মাসকুলার ব্লক করা হয় কখন করা হয় অপারেশনস এর আগে এবং অপারেশনস এর পরে রিভার্সাল ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা জানার জন্য ড্রাগ ইন্টারাকশনস কিছু রয়েছে নন ডিপোলারাইজিং ব্লকারস এর ক্ষেত্রে নিওস্টিগমাইন রিভার্স অফ দা অ্যাকশন অফ অনলি নন ডিপোলারাইজিং ব্লকার আমরা জানি হ্যালোথেন অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড অ্যান্টিবায়োটিক ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস এগুলো এনহ্যান্স করতে পারে নিউরো মাসকুলার ব্লকে হ্যালোথেন ক্যান কজ ম্যালিগন্যান্ট হাইপারথারমিয়া বারবার মনে রাখবি সাক্সিনাইন কোলিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট malignant hyperthermia hypercalemia succinylcholine apnea they are very important okay so succinylcholine is very important next coming to the directly acting muscle relaxant our one active drug mone rakhbi naam hocche dantrolene dantrolene sodium so dantrolene is a directly acting skeletal muscle relaxant acts on the rhinodine receptor rhinodine receptor is ryr1 basically this is a calcium channel in the sarcoplasmic reticulum of the skeletal muscles and prevents calcium induced calcium release through these channels so basically they causes muscle relaxation by not acting on the sodium channel but on the calcium channel a specific type of the calcium channel that is present in the sarcoplasmic reticulum of the muscles known as the rhinodine receptor okay so rhinodine receptor intracellular receptor of the release of the calcium needed for excitation contraction coupling সে মাসল কন্ট্রাকশন অ্যাক্টিন মাইসিন তোরা সেই ফিজিওলজিটা আগে পড়েছিস একবার রিভিশন করে নিতে পারিস সেখানে ক্যালসিয়াম সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে রিলিজ হয় সেই ব্যাপারগুলোকে ব্লক করে রাইনেডিন রিসেপ্টরে গিয়ে সো ফার্স্ট কন্ট্রাক্টিং টুইচ মাসলস আর অ্যাফেক্টেড মোর দ্যান দা স্লো কন্ট্রাক্টিং অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসলস এগুলো কেমন ভাবে ব্লক সেগুলো লেখা আছে ড্রাগ অফ চয়েস ইন ম্যালিগন্যান্ট হাইপারথারমিয়া দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব কমনলি ম্যালিগন্যান্ট হাইপারথারমিয়া ড্রাগ অফ চয়েস কি ডেন্ট্রোলিন রিমেম্বার জাস্ট দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট dantrolene sodium is a directly acting skeletal muscle relaxant that acts on the rhinodine receptor rhinodine receptor is a receptor present in the sarcoplasmic reticulum of the muscles that basically causes the calcium induced calcium release that causes muscle contraction so if we are blocking this so calcium induced contraction of the muscles is blocked and this is mainly used for the treatment of the malignant hyperthermia and malignant hyperthermia is caused by the succinylcholine malignant hyperthermia is caused by the halothen you will see in later muscular weakness is the dose limiting side effects diarrhea troubles and diarrhea diarrhea khub commonly hoy ekhetre long term use causes dose dependence serious liver toxicity mane dantrolene ki ki adverse effect hote pare ekta hocche serious diarrhea hote pare muscle weakness hote pare ar ekta hocche liver toxicity hote pare গ্যাংলিয়ান ব্লকারস ডিটেইলস লাগবে না জাস্ট নামগুলো কম্পিটিটিভ ব্লকারস হচ্ছে হেক্সামিথানিয়াম ট্রাইমিথাফান এন্ড মেকাই মেকামাইন লামাইন পারসিস্টেন্ট ডিপোলারাইজিং হচ্ছে নিকোটিন লার্জ ডোজেস এগুলো হচ্ছে খুব কমন মানে খুব কম ক্লিনিক্যালি ইউজ হয় ডাইরেক্ট এরা গ্যাংলিয়নকে ব্লক করে জাস্ট নামগুলো মনে রাখলেই হবে ডিটেইলস লাগবে না গ্যাংলিয়ান ব্লকার মেইনলি কি করে গ্যাংলিয়ন যেখানে যেখানে থাকে সেগুলোকে ব্লক করছে এবার গ্যাংলিয়ন ধর তো সিম্প্যাথেটিক হতে পারে প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে যেখানে যেটা প্রি মানে প্রি ডমিনেন্ট সেটাকে ব্লক করে সেইটার অ্যাকশন করে ফর এক্সাম্পল হার্টের ক্ষেত্রে ডমিনেন্ট এনএস কি প্যারাসিম্প্যাথেটিক সো দে আর ব্লকিং দিস সো আলটিমেটলি দে আর অকাস ট্যাকি ক্যাডিয়া অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ প্যালপিটেশন ব্লাড প্রেসেন্সের সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে ডমিনেন্ট এনএস দিস ইজ জাস্ট রিভিশন অফ ইউর এনএস অলসো ওকে সো দে আর অকাস ভ্যাসো ডায়লেশন হোয়েন উই আর ব্লকিং দ্য গ্যাংলিয়ান so in every organ there is either sympathetic or parasympathetic predominance so they are blocking those sympathetic or parasympathetic and accordingly the actions occur so this is a different oxo for example in case of the bladder commonly used bladder er khetre jodi amra ganglion blocker di parasympathetic hocche parasympathetic hocche predominant tone so seta ke block korche tar phole bladder je tone seta kome jabe so difficulty in micturation hobe similarly ei ei gulo hocche bibhinno rokomer din Lastly coming to the centrally acting muscle relaxant. Centrally acting muscle relaxants are drugs which reduce skeletal muscle tone by selective action in the cerebrospinal axis without altering consciousness. It is a consciousness. It is not a direct action. It is a direct action. It is a peripheral action. Skeletal muscle acts. It is a direct action. It is a neuroaxial system. They selectively depress the spinal and supraspinal polysynaptic reflex. It is a spinal reflex. স্পাইনের ওপরে সুপ্রা স্পাইনাল যে রিফ্লেক্স থাকে সেগুলোকে ডিপ্রেস করছে এইগুলোই মেনলি মাসেল টোনকে কন্ট্রাক্ট করে রেগুলেট করে সো উইদাউট সিগনিফিকেন্টলি অ্যাফেক্টিং দ্য মনোসাইনেপ্টিক্যালি মেডিয়েটেড স্ট্রেচ রিফ্লেক্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স এগুলো সব ফিজিওলজি যে বিভিন্ন রকম রিফ্লেক্স হয় তাদের যে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স হচ্ছে মোস্ট কমন যে রিফ্লেক্স সেটাকে কোনো অ্যাফেক্ট করছে না কিন্তু অন্য যে পলিসাইনেপ্টিক রিফ্লেক্স সেগুলোকে অ্যাফেক্ট করছে অ্যাসেন্ডিং রেটিকুলার ফর্মেশানসে 
মেইনটেনেন্স অফ দা ওয়েকফুলনেস ডিপ্রেস হচ্ছে কিন্তু খুব কম তার ফলে কনসাসনেস কিন্তু যায় না এগুলোর ক্ষেত্রে কমনলি যে ড্রাগ গুলো ইউজ করা হয় বেক্লোফেন দেখবি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় বেক্লোফেন ইজ বেসিক্যালি অ্যানালগ অফ দা ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার গাবা গাবা অ্যামিনো বিউটারিক অ্যাসিড গাবা ইজ এ অ্যানাদার নিউরোট্রান্সমিটার বেসিক্যালি ইট ইজ এন ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার সো এটা হচ্ছে গাবা কে ব্লক করছে সিলেক্টিভ গাবা বি রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট গাবা রিসেপ্টর নিয়ে তোরা সিরেটিভ হিপনোটিকে পড়বি কারণ ওখানে গাবা রিসেপ্টরের উপরেই বিভিন্ন রকমের কাজ করছে বিভিন্ন ড্রাগস গুলো অ্যাক্স ইন দা স্পাইনাল কর্ড হোয়ার ইট ডিপ্রেসেস বোথ পলিসাইনাপটিক এন্ড মনোসাইনাপটিক রিফ্লেক্সেস এন্ড স্পেসিসিটি ইন মেনি নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ ব্যাকলোফেন কোথায় মেইনলি ইউজ হয় ইউজ হয় মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বিভিন্ন রকমের তোরা দেখবি যে স্পেসিসিটি মানে হাত পা ইনভলেন্টারি কন্ট্রাকশন হচ্ছে ঠিকঠাক চলতে পারছে না মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস খুব কমন অ্যামাট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস কার ছিল নাম করা একজন সায়েন্টিস্ট অ্যামাট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস ছিল কে বলতে পারবে অ্যামাট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস নাম করা কোন সায়েন্টিস্টে ছিল স্টিফেন হকিং নাম শুনে সিস্টার সো স্টিফেন হকিং হ্যাজ অ্যামাট্রোপিক ল্যাটার এন্ড হি হ্যাজ এ লাস্ট ডোজ অফ বেক্লোফেন এভরিডে হোয়েন হি ওয়াজ অ্যালাইভ সো অ্যামাট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস স্পাইনাল ইনজুরিজ ফ্লেক্সাস স্প্যাজম ইজ রিডিউসড ব�্যাকলোফেন ইজ প্রেফারড দা ফর সিম্পটোম্যাটিক রিলিফ কোনটাই কিন্তু এগুলো কিউরেবল নয় সো দিস আর অল নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ দ্যাট কজেস স্পেসিসিটি মানে মাসল টোনের প্রবলেম হয় এবং আলটিমেটলি যাতে সিম্পটোম্যাটিক রিলিফ হয় তখন এই সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং মাসল রিল্যাক্সেশন লাইক ব্্যাকলোফেন দেয়া হয় টিজানিডিন ইজ অ্যানাদার ওয়ান দিস ইজ ক্লোনিডিন কনজেনার ক্লোনিডিন তোরা পড়েছিস এই আলফা 2 অ্যাগোনিস্ট আলফা রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট ক্লোনিডিন তারই একটা কনজেনার সো বেসিক্যালি দিস ইজ সেন্ট্রাল আলফা 2 অ্যাড্রিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট inhibits release of the excitatory amino acid in the spinal interneurons excitatory amino acid gulo block korche so they facilitate the inhibitory neurotransmitter polysynaptic reflexes are inhibited resulting in decreased muscle tone frequency of muscle spasm indicated in spasticity due to neurological disease and painful muscle spasm of spinal origin tizanidine ba ei type er aro kichu oshudh royeche dekhbi onek samoy je oi amader muscle spasm hoy যেমন ধর এই নেক মাসল স্পেজম খুব কমন সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই টিজানিডিন বা আরো কিছু রয়েছে যেমন থায়ো কলচিকোসাইড তোরা বইয়ে পড়বি অনেকগুলো ড্রাগ রয়েছে সেগুলো সব পড়বি এগুলো ইম্পর্টেন্ট থায়ো কলচিকোসাইড খুব কমনলি ইউজ করা হয় এগুলো হচ্ছে খুব লেসার পোটেন্ট সেন্ট্রাল মাসল রিল্যাক্সান যেগুলো এই মাসল যদি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ওই নেক মাসল বা অন্য কোনো জায়গায় লেগ মাসল স্পেজম হয় ইউজ করা টিজানিডিনও ইউজ করা বাট সাইড এফেক্ট ইজ ড্রাই মাউথ ড্রাউজিনেস নাইট টাইম ইনসমনিয়া অ্যান্ড হ্যালুসিনেশন দিস ক্যান অকার So these are the uses of the centrally acting muscle relaxant. Acute muscle spasm. What is the muscle spasm? It is very common in football. It is very common in hamstring muscle spasm. Because it is very common in hamstring muscle spasm. So what is the use of it? Torticolis. What is it? Torticolis is the name of the right neck. It 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 is the name of the right neck. So what is it? Torticolis. What is it? It is the name of the right neck. It is the name of the right neck. It is the name of the right neck. লাম্বাগো একই রকম ব্যাপার ব্যাক এক বা নিউরালজিয়ালস বিভিন্ন রকমের নার্ভ পেইন অ্যাঙ্জাইটি এন্ড টেনশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় স্পেসিফিক নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস যেমন অলরেডি ডিসকাস করলাম অ্যামাট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এই সমস্ত ডিজিজে এগুলোর ক্ষেত্রে মাসল টোন খুব বেড়ে যায় তাই জন্য মাসল টোন কমাতে হবে তার মানে কি মাসলকে রিল্যাক্স করতে হবে তখন এই সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং মাসল রিঅ্যাকশনগুলো ইউজ করা হয় টিটেনাস টিটেনাস হচ্ছে টিটেনাস আলটিমেটলি রোগ আমরা জানি যে ওই যদি ধুলো ফুলো অনেক সময় টিটেনাস পোর্ট থাকে টিটেনাস যদি ইঞ্জেকশন না নিই টিটেনাস টক্সয় টিটেনাস রোগ হতে পারে টিটেনাসের ক্ষেত্রে কন্টিনিউড মাসল কন্ট্রাকশন হয় টিটেনাস আসলে একটা ডিজিজ সেই কন্টিনিউড মাসল কন্ট্রাকশনের জন্য এগেন এই মাসল রিল্যাক্সান কাজে লাগে ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে সিভিয়ার সাইকোলজিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে ইসিটি দেওয়া হয় মানে ইলেকট্রিক শক আমরা যাকে বলি সেক্ষেত্রে তার সাথে এটা দেওয়া হয় এবং অর্থোপেডিক ম্যানিপুলেশন অর্থোপেডিক ম্যানিপুলেশন মানে ওই জয়েন্ট টু জয়েন্ট যদি অ্যালাইনমেন্ট করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় সো দিস ইজ মোর অর লেস এভরিথিং অ্যাবাউট দিস সো এনি কোয়েশ্চেন সো উইথ ইন দিস কেলটার মাসল রিল্যাক্সেন ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য মেনলি দ্য টু দ্য কম্পিটিভ নন কম্পিটিভ হোয়াট আর দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন হোয়াট আর দ্য নেমস অফ দ্য ড্রাগস অফ অল দ্য ড্রাগস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য সাকসিনাইল কোলিন রিড এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য সাকসিনাইল কোলিন হাউ ইট অ্যাকস হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন what is the what are the adverse effects of the succinyl choline and something about the train of the four phenomenon and the names of this dantrolin where it is used